वेलकम टू अवर् चानल पे दुर्गा प्रसाद मास्टर सीपीआई जातीय कार्यदर्शि नारायण गार मन तो सर नमस्कार सर नमस्कार चलो स्लिम सर वीर अटे आ शर्टी दिशा पे दिशा तीज दिशाई विशेषाचे మాది చిత్తూరు జిల్లా నగరి మండలం అయినంబాకం గ్రామం అది మాకు తమిళనాడు బార్డర్ మా ఊరు దాటితే ఒక కిలోమీటర్ తమిళనాడు వచ్చేస్తుంది మాది వ్యవసాయ కుటుంబం మా నాన్న వ్యాపారం వ్యవసాయం రెండు చేసేవాడు మేము నలుగురు అన్నల తమ్ముళ్ళం నేనే లాస్ట్ చివరి వాడిని మిగతా ముగ్గురు ఏదో మామూలుగా ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో హై స్కూల్ దాకా చదివి ఆపేశారు వాళ్ళు వ్యవసాయం వ్యాపారంలో పడిపోయారు నేను ఒక్కడే చదువు మొట్టమొదటి వీధి పడి మా ఊరు వీధి పడి ఉండేది ఓ వీధి పడి అవునండి అది ఎవరు ఒక ఆయన చెప్పేవాడు అట్లా నేను స్కూల్కి పోనంటే చేయుడు కాళ్ళు కట్ అయితే చేసుకుని పెడేసేవాళ్ళు తర్వాత దావరపాకంలో ఒకటో తరగతి నుంచి ఐదో తరగతి వరకు మా ఊరికి ఒక కిలోమీటర్లో ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అది ఐదో తరగతి చదివాను ఆరు నుంచి ఎస్ఎల్సి వరకు నగరి నగరి హై స్కూల్లో చదివాను తర్వాత పీయూసీ బంధనపల్లికి పోయాను అయితే మా ఊర్లో మేము ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు వ్యవసాయం పోయేవాళ్ళు కూడా వ్యవసాయం ఉంటుంది కదా కూడా వాళ్ళతో పాటు తిరిగేవాళ్ళం అంటే వేరు సరి వేసే నీళ్ళు కట్టేవాళ్ళం యాతం పోసేవాళ్ళం అంటే ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అది చేసేవాడిని అయితే నేను దైవభక్తుడిని చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు దైవభక్తి అవును మా ఊర్లో గుడి ఉంటే దేవు ప్రతిరోజు సాయంత్రం నేనే పెద్ద పెట్టేవాడిని ఏ గుడి సార్ అది గుడి రాములవారి గుడి ప్రతి ఊర్లో ఉంటాయి కదా చిన్న గుళ్ళు చిన్న చిన్న గుడే కదా తర్వాత శనివారం అంటే గుడి కడిగేవాడిని ఏ పండగలు వచ్చినా దాన్ని అనుసరించేవాడిని వక్కపో దొండడం అట్లాంటివి అయితే ఇది ఎస్ఎల్సి పాస్ అయినా కూడా నేను తిరుమలపై గుడి కొట్టుకున్నా మొక్కుబడి కోసం ఓకే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే ఎస్ఎల్సి అది ఎస్ఎల్సి తర్వాత పీయూసీ అయిపోయినాక ఈ నగిరిలో డాక్టర్ రామచంద్ర రాజు గారు అని అది ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ చాలా ప్రముఖులు మా నాన్నకి బాగా ఫ్రెండ్ అతను మూడు హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి నగరి పుత్తూరు తిరుత్తడి వారానికి రెండు మాటలు పోతాడు ఆయన పోయిన చోటు రోజు బిజీ బిజీగా ఉంటుంది ఆయనకి పిల్లలు లేరు ఆయన బిఏ ఎంఎస్ కోర్స్ అని ఆయుర్వేదిక్ కొత్త కోర్సు పడింది ఈక్వల్ టైమ్ బిఎస్ కోర్స్ అది గుంటూరులో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి మా నాన్నతో మాట్లాడి వీడిని ఆడికి పంపించు గుంటూరుకి ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ చేసి వస్తాడు అప్పుడు ఈ మూడు హాస్పిటల్స్ అప్పుడు మెయింటైన్ చేసుకుంటాడు నాకు అడిగి పిల్లలు లేరు నాకు వయసు అయిపోతుంది కదా అంటే ఆయన సలహా మేరకు మా నాన్న గుంటూరుకు పంపించాడు ఓకే గుంటూరులో ఆయుర్వేదిక్ కాలేజ్ చేరాను ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ సిన్సియర్ కానీ స్టూడెంట్ లాగానే వెళ్ళాను అంటే మా యూనియన్ యాక్టివిటీస్లో పాల్గొనేవాడిని మా కాలేజ్ యూనియన్ యాక్టివిటీస్లో ఇది ఎప్పుడైతే యూనియన్ యాక్టివిటీస్లో పాల్గొంటామో ఆ గుంటూరులో ఒక హ్యాబిట్ ఏంటంటే ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆర్గనైజేషన్ బాగా బిజ్ బలంగా ఉంటాయి ఇంటర్ ఇంటర్ కాలేజెస్ కలిసేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ ఆఫీస్ బ్యారెస్ ఒక చోట కలుసుకునేవాళ్ళు అట్లా ఇతర కాలేజెస్లో కూడా నాకు పరిసరాలు ఏర్పడడం నేను ఏఐఎస్ఎఫ్ స్టాలిన్ బాబుని చాలా పాపర్ లీటర్ అప్పటికే నాలాగే ఉంటాడు పొడవుగా అతని కంట్లో పడ్డా లేరు అతను రోజు అతను పరిసరాలు పెంచుకోవడం కాలేజీకి రావడం రూమ్కి రావడం అతను పర్సనల్ ఫ్రెండ్షిప్తో కల్టివేట్ చేశాడు నాట్ పాలిటిక్స్ నాకు పాలిటిక్స్ అంటే పడదు కదా పడదు అని తెలియదు కదా ఏఎస్ఎఫ్ ఉద్యమం చేరినప్పుడు యాక్టివ్ ఖాళీ ఉంటాయి కదా సార్ ఆ యాజిస్ట్రేషన్ యాజిస్ట్రేషన్ హోటల్ యాజిస్ట్రేషన్ నాకు లేడీకి లేడీస్ ఇదే పరుగున్నట్టుగా చాలా ఫాస్ట్గా మింగిల్ అయిపోయాను ఓకే సో నేను అంటే గుంటూరు టౌన్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ నేను గుర్తింపబడిన పాత్ర వహించాను ఓకే అట్లా గుంటూరు జిల్లా ఏఎస్ఎఫ్ పనిచేస్తూ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి అట్రాక్ట్ అయ్యాను వస్తా నైన్టీన్ సెవెంటీలో నేను కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మెంబర్షిప్ నాకు ఇచ్చారు గుంటూరులో అది యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి రోజుల్లోనే రాష్ట్ర పార్టీ వాళ్ళు ఏఎస్ఎఫ్ స్టేట్ సెక్రటరీ 
ప్రమోట్ అయిపోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి నన్ను గుంటూరు నుంచి హైదరాబాద్ పంపించారు అప్పటికే నాది మా ఫై నాది బిఎంఎస్ కోర్స్ అక్కడ పూర్తి అయింది హౌస్ సర్జరీ నువ్వు హైదరాబాద్ చేయాలి చార్మార్ దగ్గర హాస్పిటల్ చేయాలి మేము చార్మార్ దగ్గర హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యాను స్టేట్ సెక్రటరీగా ఇక్కడి నుంచే ఫంక్షన్ చేశాను ఓకే అప్పుడు ఏమైంది ఈ ఎస్ఎఫ్ జన్ తర్వాత పొలిటికల్ స్కూల్స్ ఉంటాయి మాస్టర్స్ ఫిలాసఫీ మెటీరియలిజం చదవడం ఇవన్నీ సూచనలోగా ఆ భక్తి భావాలు పోయి దాని స్థానంలో మెటీరియలిజం వచ్చేసింది భౌతికవాదం వచ్చేసింది ఓకే ఐ ఎమ్ నాట్ యాంటీ గాడ్ బట్ నేను దేవుడు పూజలు గిజలు అవి ఎప్పుడు పోయేవాడిని కాదు ఇది ఇది అయిపోయింది నాకు ఇంకా ఇది అయిపోయిన తర్వాత అది ఉండదు కదా అట్లా నేను కమ్యూనిస్ట్ అయ్యాను హైదరాబాద్ స్టేట్ సెక్రటరీ ఉన్న కార్యక్రమంలో అప్పుడు దాకా మా ఇంట్లో నేను కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వైపు వెళ్ళాను సంగతి తెలియదు ఎందుకంటే అప్పుడేమి టీవీలు అవే లేవు కదా గుంటూరుకి ఇక్కడ వార్త తెలియదు ఐదేళ్ళ తర్వాత మా ఆయన డాక్టర్ అడిగాడు నువ్వు ఐదేళ్ళు అయిపోయింది కదా ఇంకా ఏం రాకుండా ఉన్నావు అని అంటే సార్ నా లైన్ మారిపోయింది సార్ అన్న ఆయన చాలా బాధపడి నేను నమ్ముకున్నాను నేను నువ్వు నన్ను మోసం చేశావు నువ్వు అని చెప్పి ఆయన పారా నువ్వు నా మోసం చూడబాక అని చెప్పేసి అన్నాడు అప్పుడు అప్పుడు తెలిసింది మా ఇంట్లో నేను కంపెనీస్ అయ్యాయని అప్పుడు వాళ్ళు అడిగారు ఒత్తిడి చేశారు ఇదేంటి చేస్తానంటే నేను నా పొజిషన్ చెప్పాను అప్పటి నుంచి నేను ఇంటి మీద డిపెండ్ కాకుండా పార్టీలోనే హోల్ టైమ్గా పార్టీ అలవెన్స్తోనే నేను తిరగడం మొదలుపెట్టాను నేను ఇంట్లో డిపెండ్ కాలేదు ఇంటికి కూడా ఎప్పుడన్నా రేర్గా పోయేవాడు అంతే సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ తర్వాత అయితే డాక్టర్ కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు సార్ అయిపోయింది చేసా కంప్లీట్ చేశారు నేను డిస్కంటిన్యూ చేశాను ముందు గుంటూరు జిల్లా పార్టీ మీటింగ్కి తమ్మాడి సత్యానంద్ గారు ఆనాడ స్టేట్ సెక్రటరీ ఆయన వచ్చి నన్ను చూసి అడిగాడు ఏం చేస్తున్నావని నేను డిస్కంటిన్యూ చేశాను అన్న ఎందుకన్నాడు నేను డాక్టర్ చదివి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయను కదా ఎందుకు వేస్ట్ అది అన్న అటు కుదరదు నువ్వు పూర్తి చేసి రావాల్సింది అని బ్యాండేట్ లెటర్ రాసి జోలో పెట్టాడు బ్యాండేట్ అంటే ఏంటి తప్పకుండా చేయాలి అది చేయకుండా పోతే తీసేస్తారు పాత్ర నుంచి ఈ మా ప్రభావం నుంచి పడిన దేవుడు అని చెప్పి అప్పుడు మళ్ళీ మా కాలేజీకి పోయి మళ్ళీ రీఅడ్మిట్ అయ్యి ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ రాసి సో పూర్తి చేసుకున్నా హౌస్ సర్జరీ పూర్తి చేసుకున్నాను హౌస్ సర్జరీ పూర్తి అంటే ఏంటి అప్పటికి సైఫండ్ లేదు ఆయుర్వేదిక ఈ హైదరాబాద్ ఆయుర్వేదిక్ కాలేజీలో వరంగల్లు విజయవాడ గుంటూరు హైదరాబాద్ నాలుగు కాలేజీ నుంచి హౌస్ అని గిరికే వస్తారు అప్పుడు నేను అందుకు ఎంబీఎస్ వాళ్ళకి అంత హౌస్ ఇది ఇస్తున్నారు కదా స్టైఫండ్ మనకి ఎందుకు ఇరని చెప్పని అప్పుడు పెద్ద గొడవ పెట్టి ఆందోళన చేసి ఫస్ట్ టైం హౌస్ సర్జన్స్ కూడా తొంభై మూడు రూపాయల నెలకి శాంక్షన్ చేసుకున్నాం స్టైఫండ్ తర్వాత ఇప్పుడు పెరిగింది అనుకోండి ఈక్వల్ టు ఏం చేశారు ఈ క్రమంలోనే పార్టీ వాళ్ళు నా చిత్తూరు జిల్లా అని తెలుసుకున్నాక నేను గుంటూరులో సీట్లు కావాల్సిందే ఎందుకంటే పొలిటికల్ గుంటూరులో సీట్లు అవుతాం చిత్తూరు జిల్లాలో మా పార్టీ మూవీ చేయడం లేదని పార్టీ వాడు ఒప్పుకోలేదు నువ్వు పార్టీ లేని చోట పోయి పనిచేయాలి కానీ ఈ పార్టీ ఉన్న చోట పనిచేయడం ఏంటి గో టు యువర్ డిస్ట్రిక్ట్ తిరుపతికి పోయి పనిచేయమని అప్పుడు నన్ను తిరుపతికి పంపించారు సో రాష్ట్ర పార్టీ ఆదేశం మేరకు తిరుపతికి పోయి ముందు స్టూడెంట్ మీ గురించి ప్రయత్నించాలి కదా అట్లా యూనివర్సిటీలు స్టూడెంట్స్ యాక్టివిటీస్ ఇప్పుడు కడప కర్నూలు అంత కొంచెం మా పార్టీ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళందరూ క్యాచ్ చేసి ఆ విధంగా స్టూడెంట్ మూమెంట్ని డెవలప్ చేశారు అప్పుడు రామచంద్ర రెడ్డి పెద్ద రామచంద్ర రెడ్డి ఇప్పుడు మంత్రి ఆయన ఒక రిసెస్ కాలరు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన ఒక రిసెస్ కాలరు ఈయన ఒక వర్గానికి లీడరు ఆయన వర్గానికి లీడరు నేను మధ్య కమ్యూనిస్ట్ ఏఐఎస్ ఆఫ్ నేను పెట్టాను అట్లా మా ముగ్గురికి అప్పటి నుంచి పరిచయాలు ఉన్నాయి ఆయన నుంచి అలాగే అట్లా పరిచయాలు ఉన్నాయి అనుకోండి అంటే నేను కమ్యూనిస్ట్గా మారి స్టే హైదరాబాద్ నుంచి మళ్ళీ పార్టీ ద్వారా పార్టీ ఆదేశం మేరకు తిరుపతికి పోయి తిరుపతిలో పనిచేస్తూ రాయలసీమ జలాలంతా కూడా కోఆర్డినేట్ చేసేవాడిని యూత్ స్టూడెంట్స్ అట్లా రాయలసీమ పవర్ఫుల్ మూమెంట్ వచ్చింది బాగా తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సెటిల్ అయ్యాను అట్లా నా కొనసాగుతూ వచ్చింది అది అది మీ ప్రస్థానం అది అయితే సార్ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ లేదంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీళ్ళందరూ కూడా మేము టీవీలో చూస్తాం మేమంటే ప్రజలందరూ కూడా అసలు పర్సనల్గా ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారు వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది మీరు కలుసుకుని ఉంటారు వీళ్ళందరినీ అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎలా ఉంటారు సార్ పవన్ కళ్యాణ్ చాలా మంచిగా మాట్లాడతాడు చాలా స్లోగా మాట్లాడతాడు ఆయొక్క లైబ్రరీ మీద ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తాడు బాగా చదువుతాడు తర్వాత యోగాలు అవి చేసేటి అలవాటు ఉంది సోబర్గానే మాట్లాడతాడు ఆయన రఫ్ అండ్ టఫ్గా మాట్లాడు అయితే ఆయ
అతను మోటివేట్ చేసిన వాళ్ళు నేను కూడా ఒకరిని అంటే అతను చిరంజీవి గారు ఎక్కువ భయపోతు ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ తెలుసు మాట్లాడతామని అంటే ఆయనతో ఇంకా అంటే ఇంకా ఎప్పుడు మీరు కలుసుకుని ఉంటారు కదా దగ్గర కాలం పోగు ఏదైనా అవసరం ఉంటే అకేషన్ తప్ప దగ్గర కలిసే ఉండదు ఎవరి పని వాళ్ళు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఆయన్ని చూసే విధానం మీరు టీవీలో కానీ ఎక్కడైనా చూసే ఉంటారు అంటే ఆయన ఏమైనా సలహాలు ఇవ్వడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉంటారా అంటే ఆయన రాజకీయ ప్రసంగాలు కానీ ఆ వారాహ మీరు తిరగడం ఇవన్నీ చూసి ఉంటారు ఆయనకు ఒక టీం ఉంది కదా ఇప్పుడు నాదండ మనోహరు మా స్పీకర్ గా పనిచేసే అంటే ఆయన పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ నాదండ బాస కొడుకు రాజకీయ నేపథ్యం ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ తో పాటు కూడా ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు ఆ టీంతో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు మనతో మాట్లాడాల్సిన పని లేదు కదా అయితే మీరు చూసిన దాన్ని బట్టి ఇంకా ఎలా అయితే బాగుంటుంది అలాగే అనిపించిందండి ఎప్పుడన్నా ఆయన మాట్లాడే విధానం కానీ అది ఆయన ఒరిజినల్లీ కల్చరలిస్ట్ సినిమా యాక్టర్ ఫస్ట్ ఆయన ప్రొఫెషన్ అది తర్వాత పాలిటిక్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అయ్యి వచ్చాడు పాలిటిక్స్ మీద నడుస్తూ ఉంది ఆయన ఫుల్ టైం పాలిటిషియన్ కాదు ఇప్పుడు కూడా ఆయన పార్ట్ టైం పాలిటిషియన్ లెక్క ఎందుకంటే ఆయన స్టూడియో తర్వాత షూటింగ్స్ అట్లా బిజీగా ఉంటాడు కొంచెం వీక్లీ వచ్చి ఇది చేసిపోతుంటాడు రాజకీయ పార్టీ ఎట్లా అంటే ఫుల్ టైం పార్టీలో ఉండి కింద మీద పడితేనే జనాలని కూడా గుర్తు మీదకి వస్తాం వాళ్ళు ఈతి బాధను తెలుస్తాం అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోతుంటే కుదరదు కానీ ఆయనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆయనకు అభిమానులు ఎక్కువ ఉన్నారు సినీ రంగంలో చాలామంది సినిమా హీరోలు ఉన్నారు కానీ అట్ట పోల్చుకున్నప్పుడు ఈయన సినిమా కన్నా సక్సెస్ అయిన సినిమా హీరోస్ ఉన్నారు ఆయన యూత్ అభిమానం ఈయనకి ఎక్కువ ఉన్నారు ఆ వాళ్ళ సినిమా యాక్టర్స్ పవన్ కళ్యాణ్కి ఎక్కువ అభిమానులు ఉన్నారు వేలాది మంది దాకా వాళ్ళ వల్ల అతను ఒక పొలిటికల్ వింగ్ వస్తున్నాడు ఆయన ఇంకా మర్చుకోవాల్సి ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ బికేమ్ ఫుల్ టైం పాలిటీషియన్ ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండి కేవలం పెద్ద పెద్ద మీటింగ్ను పోయి అడ్రస్ చేసి రావడం కాకుండా ప్రతి స్మాల్ ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయి తర్వాత కేడర్ ఉంటారు జిల్లాలో ఉన్న కేడరు వాళ్ళని నిర్మాణం చేసుకోవడం పార్టీ నిర్మాణం ఇంకా ఆయనకి పెద్ద రాలేదు ఇంకా జనరల్ మ్యాథ్స్ లీడర్ ఆయన పొలిటికల్ లీడర్గా మారాడు కానీ ఈ గ్రామ స్థాయిలో కేడరు ఒక నిర్మాణం పొలిటికల్ పార్టీకి ఎప్పుడు కానీ నిర్మాణం పటిష్టంగా ఉంటే అని పార్టీ సజావు జరుగుతుంది నిర్మాణం లేకుండా పోతే సహజ సాధ్యం కాదు ఎల్ల వస్తే గా నేను పోతే అట్ట పోతూ ఉంటుంది అట్ట పోకూడదు ఎల్లవని కంట్రోల్ చేసేటువంటి శక్తి ఉండాలి తప్ప ఎల్లవ పాటికి ఎల్లో పోతూ ఉంది అనుకుంటే మనకేం ఉపయోగం ఉండదు ఆ విషయంలో ఇంకా ఆయన కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాల్సి ఉంది అంటే నాకు తెలిసినంత నాకు ఏమనిపించింది అంటే అంటే ఆయన చెప్తున్నారు మీటింగ్లో నాకు ఫైనాన్స్గా మరి డబ్బులు కావాలి కదా ఈ పార్టీని నడపడం డబ్బులు కావాలంటే నేను సినిమాలు వేసుకుంటున్నాను నేను ఫుల్ టైం వేయాలని ఉంది ఫుల్ టైం చూడాలని ఉంది పాలిటిక్స్ కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ మరి డబ్బులు కావాలి కదా అన్న మీరు రాజకీయ పార్టీ ఫుల్ టైం అన్నారనుకోండి మరి డబ్బులు ఎలా వస్తాయి సార్ ఆయనకి పొలిటికల్ పార్టీ అన్నిటికీ ఎట్లా వస్తున్నాయి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మేము ఉన్నాము మేమే వ్యాపారం చేయము మన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎట్లా వస్తుంది మా గ్రామ శాఖలు ఉన్నాయి ప్రతి సంవత్సరం మెంబర్షిప్లో కొన్ని డబ్బులు ఇస్తారు అది జిల్లాలకి సెంటర్కి సెట్ దాకా పోతుంది మెంబర్షిప్ లివి వసూలు చేస్తాము కొంత పార్టీలు ఉండేవాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నా పని చేస్తుంటే సంవత్సరానికి అంత లివి వసూలు చేస్తాము తర్వాత సంవత్సరానికి వస్తే పార్టీ ఫండ్స్ వసూలు చేస్తాము శ్రీ అభిలాషులు పార్టీ ఇంటర్నల్ సోర్సెస్ అవుట్ అండ్ సోర్సెస్లో ఇయర్లీ వన్స్ పార్టీ ఫండ్స్ అయి చేస్తాం దాని ద్వారా మా యాక్టివిటీస్ అవి జరుగుతూ ఉంటాయి సో కొంతమంది వాల్యుయేషన్స్ కొంత ఇస్తారనుకున్నది వేరు అట్ట ఉండాలి తప్ప ఆయన వ్యాపారం చేసి డబ్బులు వచ్చితే పార్టీ ఖర్చు పెడదామని చెప్పేసి అని ధోరణి ఆయనకు వచ్చింది కాదు చాలా రాను 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 రాజకీయ పార్టీలలో ఈ మధ్య ఒకప్పుడు రాజకీయ పార్టీ రాజకీయ పార్టీకి ఉండేది వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు వేరుగా ఉండేవాళ్ళు సారా వ్యాపారం వేరుగా ఉండేవాళ్ళు వడ్డీ వ్యాపారం వేరుగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు అవసరం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఫండ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అంతే కానీ డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు రాజకీయాలు ఉండేవాళ్ళు కాదు కానీ ఈ మధ్య ఏమైందంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయాలకు వచ్చే ముందు కానీ డబ్బులు ఉండే వాళ్ళని రాజకీయాలకు తీసుకురావడం వాళ్ళకి టికెట్లు వేయడం వాళ్ళు పొజిషన్స్ రావడం వాళ్ళకి మంత్రి పదవులు రావడం అది ఒక సాంప్రదాయం ప్రవేశపెట్టారు అదే బిజినెస్ పీపుల్ కూడా మినిస్టర్స్ అవుతున్నారు అదే మొట్టమొదట రాజకీయాలు వ్యాపారం స్టార్ట్ అయ్యింది తిరుగు అన్ని రాజకీయ పార్టీ ఇప్పుడు ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు నైంటీ టూ పర్సెంట్ అంత వ్యాపారిస్తే ఉన్నారు ఎంపీలు కూడా అది అది కరెక్ట్ కాదు అది వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ చేసేవాళ్ళు బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు రాజకీయ నాయకులకు ఉంటే రాజకీయాల మీద పటిష్టం పోతుంది రాజకీయాలు నిర్మోహంగా నిక్కచ్చగా నిస్వార్థంగా పనిచేయాల
రెండవది ఏంటంటే రాజకీయాల పైన సులభ భావం ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు రాజకీయ వ్యాపారం వ్యాపారం రాజకీయం మారిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు బాగుంటే దీనిలో ఉంటున్నారు ఈ పార్టీ ఓడిపోయింది అనుకోండి ఈ వ్యాపార సంస్థ ఇంకో పార్టీ చేస్తున్నారు పై ఇప్పుడు ఇప్పుడు గాజు షాప్ పెట్టుకుంటాము అది పడిపోయింది అనుకోండి ఈ పితల షా షాప్ పెట్టుకుంటాము లేదంటే వెండి షాప్ పెట్టుకుంటాము అట్లా ఈ పార్టీ పడిపోయింది ఇంకో పార్టీకి పోదాం ఎట్లా వస్తుంది అంటే డబ్బులు ఇస్తాం టికెట్ తీసుకుంటాం అంత పరిస్థితి రాజకీయాలు మారిపోయినాక ఇంక పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఆ నేపథ్యంలో నా కూడా డబ్బులు సంపాదించుకుంటే కదా నేను మీద ఖర్చు పెట్టాలా అని అంటాడు అది అయితే ఆలోచన కరెక్ట్ కాదు అది ఎప్పుడైనా ఫుల్ టైం పాలిటిషియన్ రావాల్సి వస్తుంది అయితే ఆయనకి సీఎం అంత అంటే ఇక వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే అండి దమ్ము ఉంటే నువ్వు సింగిల్ గరా సింగిల్ గరా అంటున్నారు సింగిల్ గరా అంటే ఎవరితోనూ కలవకుండా సింగిల్ గరా సింగిల్ గరా అంటున్నారు అండి మాకే సంబంధం ఇప్పుడు మా పార్టీ మా ఇష్టం పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ ఇష్టం పోత చేరతాడు చేరకపోవచ్చు అదే అవసరం మీకేం సంబంధం సింగిల్ రామంటే అంటే ఓటర్ కళ్యాణ్ కుట్టి పడేస్తా అని చెప్పడానికి అంటే ఇది అది ఓటమి దేశంలో ఉండే వాళ్ళు మాట్లాడమాట నేను నేను ఒక రాజకీయ పార్టీని నేను అవసరం అంటే ఓటర్గానే వస్తాను లేకపోతే జాతకానే వస్తాను అది నా ఇష్టం ఇప్పుడు నేను ఇంత ఫైట్ చేయడానికి నేను కుదుర్చుకుంటే వద్ది కుదుర్చుకుని వస్తా లేదంటే నేను ఒకటే వస్తా తాకపోవచ్చు అంటే అట్లా ఫైట్ చేయాలి తప్ప నువ్వు సింగిల్ కదా అని అంటే అర్థం నువ్వు అందరితో వస్తే మాకు కష్టం నువ్వు ఒకటే రా నువ్వు కోటి పడేస్తా అని చెప్పడానికి అది ఒక ఏంటంటే హెక్లింగ్ హెక్లింగ్ ఫిలిప్ అది అది అట్లా పవన్ కళ్యాణ్కి సీఎంఐ అంత అంటే ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ కానీ ఆ ఫీచర్స్ కానీ ఉన్నాయంటారు అండి అంటే పుట్టగా ఎవరికి క్వాలిఫికేషన్ ఉండవు ఓకే రాజకీయ చేరగా ఇంకా సీఎం అంటే ఇట్లా ఉండాలా ఇంత పొడుగు ఉండాలా ఇంత లావు ఉండాలా ఇట్లా చమత్కారంగా మాట్లాడాలా అదే ఉండదు ఓకే ఆ రాజకీయ పార్టీ పెట్టుకున్నాక మెజారిటీ వాళ్ళకి వస్తే వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు లేకపోతే అవరు అంత మాత్రం బరాబర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండవు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకుంటే ఆయన సొంతంగా పార్టీ ఉంది దాని నుంచి ఆయన సీట్లో పోటీ చేసుకోవాలా అని సెంట్ పర్సెంట్ సీట్లో పోటీ చేస్తే ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఓటు గెలిచారు అనుకోండి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు కానీ ఇప్పుడు ఆ పొజిషన్ లేదు ఆయనకి ఇప్పుడు ఒంటరిగా పోటీ చేసి ఆయన పొజిషన్ లేదు ఇప్పుడు టీడీపీలో కలిసి పని చేయాలంటున్నాడు కరెక్టే టీడీపీకి పార్టీ ఉంది బలం ఉంది దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది ఈయనకున్న పలుకుబడిని కలిస్తే ఉపయోగం అని చెప్పి చెప్తున్నాను చెప్తున్నాడు అది కలుస్తుందా కలవదా సీట్లు కలవ వడం బడి కుదురుతుందా లేదా అంటే ఇప్పుడు తెలియదు ఒకటి రాజకీయాలలో బీజే పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీ కలిసి పనిచేస్తాం ప్రకటించుకున్నారు అంతవరకు ఉంది అయితే బీజేపీ కూడా దీన్ని సహకరిస్తుందని చెప్పేసి అని ఆశాభావం వ్యక్తం వస్తున్నాడు అక్కడే నాన్ ప్రాక్టికల్ ఆయన ఎందుకంటే ఈ బీ బీజేపీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజానీయానికి శత్రువు అది ఆంధ్ర ప్రజానికి శత్రువుగా ఉందంటారు శత్రువు ప్రకారం బీజేపీ ఎందుకంటే అంటే రాష్ట్రాలు విడిపోయినాక విభజన చట్టం ఉంది కొత్తగా వచ్చే రాష్ట్రాలకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమి పనిచేయాలో దాని చట్టంలో ఉంది క్యాపిటల్ డబ్బులు డబ్బులు ఇవ్వాలా తర్వాత పోలవరం డబ్బులు కట్టించాలా తర్వాత స్పెషల్ ప్యాకేజ్ స్టేటస్ ఇవ్వాలా స్టేట్ క్యాపిటల్ డబ్బులు కట్టాలా ఉక్ ప్యాక్టరీ కట్టాలా అనేక అనేక ఉన్నాయి అవేమి వాళ్ళు అమలు చేయలేదు ఏమి అమలు చేయకపోగా తెలుగు ప్రజలు నా రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసేశారు కాబట్టి తెలుగు ప్రజలకి వ్యతిరేకం బీజేపీ ఓకే అలాంటి బీజేపీని కలుపుకొని మేము చే ఎన్నికలు పోతే తెలుగు ప్రజలకి ఎందుకు ఆదరిస్తారు సాధ్యం కాదు అక్కడ ఆయన ట్యాక్ట్ఫుల్గా అన్నాడా నిజంగా అన్నాడా మాకు తెలియదు ట్యాక్ట్ఫుల్గా అని ఉంటే మేము పిలుస్తాము వాళ్ళు రారు రాకపోతే పోనులే అనుకుంటే అదొక ఎత్తు కాడ ఓకే మనస్ఫూర్తిగా రావాలనుకుంటే పోయి వాళ్ళతో చర్చించి తీసుకురావాలా అట్లా చేయలేదు దాన్ని బట్టి నాకు అర్థం ఏంటంటే ఎత్తుగడలు లేకపోతే రన్ అని పిలుస్తున్నాం లేకపోతే పో అనే పద్ధతిలో బీజేపీని దూరంగా పెడదా అనే టైప్లో వస్తుంటే కనిపిస్తూ ఉంది అటు వస్తే మంచిదే అవునండి అంటే కొంతమంది ఏమంటారంటే జనసేన అలాగే బీజేపీ రెండు కలిసి పోటీ చేస్తే ఈయన సీఎం క్యాండిడేట్ అంటారండి బీజేపీకి ఎత్తి కాదనేది ఇక్కడ మరి బీజేపీతో కలిసి ఈయనకేమి జంగ్ జోగి రాసుకుంటే బూర్ రాలినట్టుగా పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీ తగిలిస్తే ఏమైనా కొద్దిగా ఉపయోగం ఉంటుంది తప్ప బీజేపీతో కలిస్తే సున్నా సున్నా కలిసి సున్నా సున్నా చెప్తే అంతకంటే మీకు ఏమి వస్తుంది రాదు అంటే ఈ మూడు కలిస్తే అండి బీజేపీ జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ మూడు కలిస్తే మూడు కలిస్తే అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉపయోగపడుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉపయోగపడుతుంది డెఫినెట్గా ఎందుకంటే టీడీపీ సెక్యులర్ పార్టీకి చూస్తున్నారు జనం పవన్ కళ్యాణ్ సెక్యులర్ పార్టీకి చూస్తున్నారు జనం మరి ఈ సెక్యులర్ పార్టీకి ఉన్న తీసిపోయి కమ్యూన
బీజేపీతో పాడు ఆయన ఆయన అట్లా మెయింటైన్ చేసుకుంటాడు వీళ్ళు అట్ట పోతారు అందుకని బీజేపీతో కలిసి వీళ్ళు కలిస్తే జగన్కి ఉపయోగం తప్ప వీళ్ళకి ఏం ఉపయోగం ఉండదు ఇప్పుడు జనసేన టీడీపీ కలిసి పోటీ చేస్తానని అనౌన్స్ చేశాడండి అవును చేశాడు అయితే అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి పోటీ చేస్తే వైఎస్ఆర్ సిపికి ఎలా ఉంటుంది అంటారు పరిస్థితి వాళ్ళిద్దే కాదు ఇంకా రాష్ట్రంలో అనేక మంది ఉన్నారు బీజేపీని వ్యతిరేకించేటువంటి ఫోర్స్ బీజేపీని వైసీపీని వ్యతిరేకించేటువంటి పొలిటికల్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి అన్ని కలుపుకుంటే విజయం సాధించబడతాయి ఎందుకంటే జగన్ కూడా స్ట్రాంగ్ పార్టీయే ఆయనకి బేస్ ఉంది కన్సాలిటీ ఓట్స్ ఉన్నాయి ఆయనకు ఉన్నటువంటి దీనిలో తర్వాత సంక్షేమ పథకాల యొక్క ఊపిరి ఉంది ఇవన్నీ కలుపుకుంటే అతను కూడా కన్సరబుల్ స్ట్రెంగ్త్లో ఉన్నాడు మీకు ఏమి లేడు అంతా కలిస్తే తప్ప అతన్ని వెనక్కి పోవడం సాధ్యం కాదు ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అంటే సీఎం అవకముందు పరిచయం ఉందా సార్ మీరు ఎప్పుడన్నా మాట్లాడారా అంటే వాళ్ళ నాన్నతో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి చూసాను తప్ప అంతకు పరిచయం లేదు వాళ్ళ రాజశేఖర్ గారి ద్వారా వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా ఆ సాక్షి పత్రిక ఓపెనింగ్ అప్పుడు నన్ను గెస్ట్గా పిలిస్తే వెళ్ళాను అప్పుడు ఆ అబ్బాయి నన్ను రిసీవ్ చేసుకోవడం సెండ్ ఆఫ్ చేయడం అంతా చేశాడు అప్పుడు తప్పితే ఆ తర్వాత మాకు ఎప్పుడు కలిసలేదు అతను అంత అంత ఫ్రెండ్లీ కూడా ఉండడు వాళ్ళ నాన్నలాగా ఉండడు రాజశేఖర్ వేరు ఫ్రెండ్లీ మూమెంట్ ఈయన అట్ట ఉండడు కొంతమందితోనే ఉంటాడు అందువల్ల రేపట్లు లేదు మాకు అంటే సీఎం అయిన తర్వాత కలుసుకున్నారంటే పోనీ లేదు అటువంటి పొజిషన్ పెట్టలేదు అతను ప్రతిపక్షాలని కల కలవాలని కానీ కలుసుకోవాలని కానీ మీ సలహాలు తీసుకోవడం కానీ అసలు కలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఈయనప్పుడు సలహాలు ఏం తీసుకుంటాడు రాజశేఖర్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇష్యూస్ వస్తే ఆల్ పార్టీస్ పెట్టేవాడు కొన్ని ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ కమ్యూనిస్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ వస్తే మమ్మల్ని పిలిచి మాట్లాడేవాడు ఫోన్ చేసి మాట్లాడేవాడు పోయి మాట్లాడేవాడు అట్లా డిజైర్ అవుతాం కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ మాకు కుదరదు కొన్ని కొన్ని విభేదిస్తాం లెటర్స్ అగ్రీ అగ్రీ టు డిజగ్రీ కొన్ని కొన్ని విషయాల పైన రాష్ట్ర డెవలప్మెంట్ ఉందనుకోండి డెఫినెట్గా మనం సాధిస్తాం అట్లా ఆయన పొలిటికల్ రిలేషన్స్ అన్ని పార్టీలతో మెయింటైన్ చేసేవాడు ఈయన ఏ పార్టీతో రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయడం సిద్ధంగా లేడు ఆయన ఒంటరిగా ఉండదు చూసుకున్నాడు ఓకే అండి అండి అంటే ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి నేను ఆయన అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఆయన డిఫరెంట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కానీ పర్సనల్ బిహేవియర్లో కానీ ఒక్క పర్సెంట్ కొంటే ఒక్క పర్సెంట్ కూడా వాళ్ళ కొడుకు రాలేదు జగన్ రాలేదు రాలేదండి అంటే ఎక్కువగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు నేను వినది ఏంటంటే వాళ్ళ స్నేహితులు కానీ ఎవరన్నా ఆపదలు కార్యకర్తలు కానీ ఏదైనా ఆపదలో ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి ఏదో విధంగా సహాయం చేసేవారట ఎవరు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అవును రాజశేఖర సహాయం చేసేవాడు ఆయన నమ్మకం వాళ్ళు కాపాడుకునేవాడు ఆయనకు ఒక ధైర్యం ఇచ్చేవాడు ఏ ఇబ్బందులు ఉంటే కూడా కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు నువ్వు పచ్చగా ఉంటే నీ చుట్టూ తిరుగుతారు నువ్వు దివాళ్ళు తీస్తే నీ ముఖం కూడా చూడరు కానీ నీకు దాసిన తట్టు కాదు మళ్ళీ నీకే బాధ ఉన్నట్టు ఇబ్బందిగా ఉంది చూడాలని అట్ట మాట్లాడతారు అంటే వల్ల పర్సనల్ రిలేషన్స్ పొలిటికల్ రిలేషన్స్ ఆయన మెయింటైన్ చేయడంలో ఆయన గొప్ప మిగతా నెగిటివ్ పాయింట్స్ చాలా ఉన్నాయి అది వేరు ఓకే పొలిటికల్ రిలేషన్స్ పొలిటికల్ కల్చర్ ఉన్నమాట ఆయన ఈయనకి అది ఒకటి కూడా లేదు ఓకే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయిందండి సుమారుగా మీకు ఇంతవరకు ఆయన ఉన్న గొప్పతనం ఆయనకు అనిపించిందా మీకు అన్న అంటే ఆయన అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ లేదంటే ఆయన పట్టు చేసుకున్న పథకాలు కానీ మరి సూపర్ బాగుంది అని అనిపించిందా మేము పట్టు వదిలిన విక్రమార్కం లాగా ఆయన అనుకున్న పని చేసుకుంటూ పోతున్నాడు పట్టు వదిలిన విక్రమార్కం లాగా ఆయన అనుకున్న పని అనుకున్న పని చేసుకుపోతున్నాడు ఈ రాష్ట్రానికి ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది ఏమి ఎట్ట డెవలప్ చేయాలా కాంప్రహెన్సివ్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి ఏంటి అది చూడడం లే నాకు ఓట్లు కావాలి దీనికి సంక్షేమ పథకాలకి డబ్బులు పెట్టాలి డబ్బులు లేవు అప్పులు తీసుకుంట్రా కుదవబెట్టు పుట్టబోయే పిల్లలు కూడా కుదవబెట్టి డబ్బులు తెచ్చుకుంటున్నాడు ఓకే అట్లా అప్పులు చేసి ఈ సంక్షేమ పథకాలు నవరత్న పథకాలని చేసుకుంటున్నాడు కానీ ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఒక్క ఒక్క ఇండస్ట్రీ వచ్చిందా ఒక ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కట్టాడా ఉన్న పరిశ్రమ పోతున్నాయి అమరాజ అనేది హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది ఇంకా రెండు మూడు కంపెనీలు వెళ్ళిపోయాయి ఇంటికి వెళ్ళిపోయినాయి ఉన్నవి పోతున్నాయి కొత్తవి రావడం లేదు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఏం పూర్తి కాలేదు మీరు రాష్ట్రానికి ఆదాయం ఎట్టు వస్తుంది ఇరిగేషన్ ద్వారా రావాలి ఇండస్ట్రీ ద్వారా రావాలి తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా రావాలి సాఫ్ట్వేర్ మొత్తం షిఫ్ట్ అయిపోయింది ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఉన్నది పోతున్నాయి కొత్తగా రావడం లేదు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించి కరెంట్ కానీ నీళ్లు కానీ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ రావడం లేదు ఇవి మెయిన్
ఎన్నికలు ఓట్లు ఎట్ట సంపాద సంపాదించాలనేటువంటి యాంగిల్ తప్ప తర్వాత ఖర్చు సాధింపు రాజకీయాల్లో ఆయన రెండే రెండు బాగా ఎత్తుకున్నాడు ఒకటి రిఫర్స్ టెండర్స్ గతంలో వేసిన టెండర్లు మొత్తం రిఫర్స్ చేయాలని చెప్పేసి ప్లాన్ చేశాడు అది పూర్తి ఫీల్ అయిపోయాడు తర్వాత రివెంజ్ రూలింగ్ ఖర్చు సాధింపు ఖర్చ సాధింపు ఈ రెండు పెట్టుకున్నాడు ఈ రెండు వల్ల నష్టమే ఖర్చు అంటే పొలిటికల్గా విభజిస్తారు విభజించి ఒకే పార్టీ ఉండేవాళ్ళం కదా పొలిటికల్ ఎప్పుడు కానీ విభేదిస్తారు శత్రుత్వం వేరు విభేదించేది వేరు విభేదం విభేదంగా చూసుకోవాలి తప్ప శత్రుత్వం చూడకూడదు ఇప్పుడు ఈయన విభేదించే వాళ్ళని శత్రువులు చూస్తున్నాడు ప్రశ్నించే వాళ్ళందరినీ టార్గెట్ పెడుతున్నాడు అయితే రివెన్యూను లేదంటే ఈ ఖర్చు సాధింపు అనేది ఎప్పుడు కానీ రాజకీయాల్లో పనికి రాదు విభేదించి ప్రతిపక్ష ప్రతిపక్ష పార్టీ ఎందుకు గుర్తిస్తున్నాం మనం ఓ అధికార పరంగా ప్రతిపక్షానికి గుర్తించి దాని క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఇస్తున్నాం కదా పార్లమెంట్ లో అసెంబ్లీ కానీ కానీ ప్రతిపక్షం ఉంటుంది ఈ డెమోక్రసీలో వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తారు మీ వాళ్ళని మీరు చెప్పుకోండి పరిపాలన సాగించుకోండి వివరిస్తే వివరిస్తామండి అని చెప్పుకోండి అంతేగాని నువ్వు వివరిస్తావా నీ సంగతి తెలుస్తా నన్ను ప్రశ్నిస్తావా నీ సంగతి తెలుస్తా పోలీసు పెట్టి కేసు పెట్టిస్తా అని వాళ్లే కొత్త వాళ్ళే కేసు పెడుతున్నారు ఓకే వైసీపీ ఎట్లయిందంటే ప్రతిపక్ష పార్టీలు వాళ్లే కొడతారు మళ్ళీ వాళ్లే కేసు పెడతారు ఎందుకంటే పోలీసు వాళ్ళ చేతిలో ఉంది కాబట్టి ఓకే ఆ పద్ధతిలో పరిపాలిస్తే అది ఒక రాజకీయ పార్టీ పాలన ఉండాలి కదా అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏంటంటే వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ గ్యారంటీకి మళ్ళీ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మనం కొద్దిగా బటన్ నొక్కుతున్నాను నేను గ్యారంటీగా పథకాలన్నీ కూడా ప్రజలకు చేరుతున్నాయి అన్ని మళ్ళీ 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 అధికారులకు మనీ వస్తాం సాగుతుంది ఇన్ఎక్స్క్లూజిబుల్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ఎక్స్క్లూజిబుల్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అని ఒకటి ఉంది అది ఆయన వర్తిస్తుంది నూట డెబ్బై ఐదు నూట డెబ్బై ఐదు ఎట్ట వస్తాయి లాఫింగ్ స్టాక్ కదా అంటే ప్రతిపక్షాలు ఒక సీటు కూడా రాదా ఓట్ల పడవా అనేది ఒక అత్యాసతో కూడుకున్నది అయితే ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేసి ట్రై చేయొచ్చు వాళ్ళ కేడర్కి ఒక ఆత్మవిశ్వాసం కల్పించడం ప్రయత్నించవచ్చు ఆత్మవిశ్వాసం కల్పించడం వేరు ఇన్ఎక్స్క్లూజిబుల్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే క్షమించరాని ఆత్మస్థైర్యం ఆత్మస్థైర్యం ఉండకూడదు క్షమించరాని ఆత్మస్థైర్యం ఉండకూడదు ఆయనకి క్షమించిన ఆత్మస్థైర్యం ఉంది దాని జనం ఇప్పుడు నమ్ముతున్నారు రేపు ఏమవుతుంది తెలియదు అని తెలియదు గెలిస్తే గెలవచ్చు ఓడిపోతే ఓడిపోవచ్చు ప్రతి వాడు యుద్ధంలో పోయినప్పుడు నేను గెలుస్తానని చెప్తాడు తప్ప మేము ఓడిపోతాను చెప్పడు ఆ విషయంలో ఆయన కొంచెం ఎక్కువ చెప్తున్నాడు అంటే ఆయన పథకాలు చాలా పథకాలు ఇచ్చాము ప్రజలకి వాళ్ళందరూ ఓట్లు వేసిన గెలుస్తారు ఇప్పుడు సంక్షేమ పథకాలు డబ్బులు రాజశేఖర రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి సంపాదించిన డబ్బులు తీసుకుని వేయడం లేదు ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇస్తున్నాడు పనులు వేస్తున్నాడు రాబర్ చేస్తున్నాడు సారాయం అమ్ముతున్నాడు వచ్చే డబ్బులు తీసుకెళ్ళి సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తున్నాడు అప్పులు తీసుకొస్తున్నాడు అందుకని ప్రజల డబ్బుని ప్రజలకు పనిచేయటువంటి కార్యక్రమంలో చేస్తున్నాడు జనం కూడా ఏమైనారు ఏంది ఆయన సొత్తు ఇవ్వడం లేదు కదా మనం పనులు కొడతాం వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తున్నారు అనేది అభిప్రాయం ఉంటుంది లేదా అయ్యో మనకి ఇస్తున్నాడు కదా అని సానుభూతి కూడా ఉంటుంది నేను కాదన్న కానీ సంక్షేమ పథకాల వల్లనే రాజకీయ గెలుపులు రావు రాజకీయ పాలసీలు పనిచేస్తాయి ఇప్పుడు చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు తొంభై రెండు లక్షల కుటుంబాలకి పసుపు ముఖ్యం ఇచ్చాడు కానీ వేసారా ఓట్లు వేయలేదు అందువల్ల సంక్షేమ పథకాలు సాటిస్ఫై చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఓట్లకు వచ్చే కడికి రాజకీయాలు పనిచేస్తాయి పాలిటిక్స్ పనిచేస్తాయి నీ పాలిటిక్స్ ఏంటి నీ కేంద్రంలో ఏం ఏ పార్టీ ఉంది నువ్వు ఏ పార్టీ సాయుధ్యం పెట్టుకున్నావు దీనికి నీకు ఏం సంబంధం బీజేపీ లాంటి మతవాళ్ళు మా పార్టీతో నీ శక్తుల పార్టీ నీకేం సంబంధం నువ్వెందుకు సపోర్ట్ చేస్తున్నావు నువ్వెందుకు బీజేపీ దేశం మొత్తం మీదకి అల్లకల్లోలం చేస్తా ఉంది మొత్తం కార్పొరేట్ కంపెనీకి అప్పగిచ్చేస్తున్న ఆస్తులు అంతా సంపద మొత్తం అటు పోతా ఉన్నాయి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా నిన్న కాక మనం అదాన్ని వచ్చిపోయాడు వచ్చిపోయిన తర్వాత ఏంది విశాఖ శ్రీకాకుళం బీచ్ శాన్స్ మొత్తం వాళ్ళకి అప్పగిచ్చేస్తున్నారు వేల కోట్ల రూపాయలు గంగవరం పోర్టు ఆయనకి అప్పగిచ్చా ల్యాండ్స్ అప్పగిస్తున్నాడు సోలార్ ఎనర్జీ అప్పగిస్తున్నాడు వేల కోట్ల నుంచి లక్ష కోట్ల రూపాయల దాకా కార్పొరేట్ కంపెనీకి అప్పగిస్తూ నేను రాష్ట్రాన్ని బాగు చేస్తున్నా అంటే ఎవరు వారి చేస్తున్నారు అదానికి బాగు చేస్తున్నాం అదే ద్వారా కేంద్రంలో బీజేపీని సపోర్ట్ చేస్తున్నాం బీజేపీ మతం మనం సృష్టి దేశం మొత్తం అల్లకూలం చేస్తూ ఉంది అలాంటి రాజకీయ పార్టీ నువ్వు సయోధ్యలో ఉన్నావు ఇవన్నీ రావా రాజకీయాలకి పనిచేయవా డెఫినెట్ రాజకీయాలు పనిచేస్తాయి ఓటప్పుడు రాజకీయాలు పనిచేస్తాయి మిగతా సంక్షేమ పథకాలు పనిచేస్తాయి ఓకే అండి అయితే ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే అభివ
ఒకటి గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేశాడు దానికి అడ్డం కొట్టుకుంటూ పోవడం ఒకటి వాళ్ళని ఎట్ట ఖర్చు సాధింపు చేద్దాం చేసి బొక్కలో పెట్టాలా జైల్లో పెట్టాలా కేసులు పెట్టాలా ఎట్ట ఇరగొట్టాలా అది ఒకటి దానిలో ఆయన బిజీగా ఉన్నాడు పాపం అంతేగాని కేంద్రంగా పోతున్నాడు మరి స్పెషల్ స్టేటస్ ఎందుకు సాధించలేకపోతున్నాడు పోతున్నాడు మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు పొంగలూరు చాలా రాను వచ్చాడు పోను పోయాడు అని ఎట్టుగా ఈ ఢిల్లీకి పోతున్నాడు వస్తున్నాడు ఏమని తెచ్చాడా అప్పులు తెచ్చుకుంటాడు అది గ్రాంట్ కాదు అప్పులు తెచ్చుకుంటాడు అట్లాంటప్పుడు రాష్ట్రాన్ని నీ కాలువ నిలబడి బతికేందుకు ఉపయోగపడే స్వావలంబన లేకుండా అంత పరాన్ని బుక్కు లాగా ఉండి పైపచ్చ మన సంపద మొత్తం వాళ్ళకి అప్పగిస్తా ఉంటే కార్పొరేట్ కంపెనీకి అప్పగిస్తా ఉంటే ప్రజలు ఎందుకు చూస్తుంటారు ఎందుకు సాటిస్ఫై అవుతారు ఎవరు కదా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆలోచన ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ అమరావతి కంటే ఒక ప్లేస్ డెవలప్ అవుతుంది నేను మూడు రాజధానులు పెట్టాను కాబట్టి మొత్తం స్టేట్ అంతా డెవలప్ అవుద్దు అని అంటే ఈ మూడు చోట్ల మూడు కుర్చీలు వేసే డెవలప్ అవుతుందా మూడు ముక్కలు ఆటలాగా రాయలసీమలో మూడు ముట్ల ముక్కలు ఆట చిన్న ఫేమస్ మూడు ముక్కలు ఆట ప్యాక్ ఓకే ఒక లోపల బయట ఆయన చేస్తారు అది ఫేమస్ అది అసలు మూడు ముక్కలు ఆట రాజధానికి అప్లై చేశాడు ఆయన ఆయన కూడా రాయలసీమలో కాబట్టి అయితే రాజధాని అసెంబ్లీ అన్ని కల్మినేట్గా ఉంటే ఉపయోగం తప్ప రాజధాని ఒక పక్క పెడతాము అంటాడు తర్వాత అసెంబ్లీకి ఒక పక్క పెడతాను అంటాడు దానివల్ల అభివృద్ధి కాదు నీకు అభివృద్ధి కావాల్సి అంటే ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు ఇండస్ట్రీస్ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్స్ వీటికి వస్తే అవ్వదు కానీ క్యాపిటల్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఇప్పుడు మెడ్రాస్ ఉంది ఒక మూల క్యాపిటల్ ఉంది మిగతా అంత క్యాపిటల్ అంతా అరవై అటువైపు ఉంటుంది మరి దీన్ని డెవలప్ కాలేదా అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు కేవలం గతంలో అమరావతి పథకం చంద్రబాబు నాయుడు వేశాడు కాబట్టి దాన్ని ధ్వంసం చేయాలి చంద్రబాబు నాయుడు ఏ పని చేసినా అర్థం అర్థం కొట్టాలి ఈ ముఖ్యమైతే అయిన వెంటనే అది ప్రజా ప్రజా దర్బార్ బాగా కొట్టాడు ప్రజా దర్బార్ అంటే అది గవర్నమెంట్ స్థలం వేదిక అనుకుంటాడు ప్రజా దర్బార్ అంటే జనరల్ జనం అంతా వస్తే వాళ్ళకి కలిసి కాదు ముఖ్యమంత్రిని కలిసి వినోద పత్ర రాయడానికి ఫస్ట్ అట్ట రాజశేఖర్ వారు పెట్టాడు ఇక్కడ ఉదయం పది గంటల పది గంటల నుంచి వరుస కొన్ని వందల మంది వచ్చేవాళ్ళు వినోద పత్రాలు తీసుకుని పోయేవాళ్ళు అట్ట ప్రజా దర్బార్ ఆయన పెట్టి ఒక షెడ్ కట్టాడు ఆ షెడ్ని పొట్టని పెట్టి పగల కొట్టాడు ఆ షెడ్ అంటే పగల కొట్టక్కర్ల నట్లు ఓడ తీసి వచ్చేస్తుంది తను తీసి ఇంకో షెడ్ కట్టుకోవచ్చు ఖర్చు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు కనిపిస్తున్నాడు అతను కొట్టాలనే పద్ధతులు దాన్ని పగల కొట్టాడు ఎందుకు పగల కొట్టాలి దాన్ని ఒక హాల్ ఉంటే ఉంటుంది ఇంకో సంక్షేమ పథకాలకి ఇవ్వు ఇంకొకరికి ఇచ్చేసి పగల కొట్టాల్సిన పని ఏముంది అది ఖర్చ రమరావతి చంద్రబాబు ప్రవేశపెట్టాడు అది ఉండకూడదు అది ఒక ఖర్చ అట్లా ఇప్పుడు పోలవరం ఆ కాంట్రాక్ట్ రివర్స్ కొట్టాలా అదొక ఖర్చ అందువల్ల అది ఏం ఏదైనా పని చేస్తే ఇది మంచిగా చెడు చూసుకొని మంచి అయితే కొనసాగించు చెడు అయితే విత్తనాలు చేసుకో అంతకుముందు చంద్రబాబు చేసే పని మొత్తం అడ్డం కొట్టలే చంద్ర రాజశేఖర రెడ్డి రాజశేఖర చేసే పనులు అన్నీ ఆయన అడ్డం కొట్టలే ఆన్ గోయింగ్ పని కొట్టుకుంటూ పోయాడు మూడు లక్షల ఇండ్లు కట్టాడు టిట్టో ఇండ్లు చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు అప్పు సొత్తు కాదు అది ప్రజల సొత్తు అది బ్రహ్మాండం కట్టేశాడు ఇంకా ఓపెన్ చేయాలా ఆ టైంలో ఆయన ఓడిపోయాడు ఇప్పుడు ఈ దాని మీద సున్నాలు కొట్టి ఈయన బొమ్మలు వేసుకొని చేసింటే ఎంత డబ్బులు మిగిలేది ఇప్పటికి ఎంతమంది ఇల్లు ఇచ్చి మూడు లక్షల మంది ఇల్లు ఇచ్చి ఉన్నాడు కదా ఈయన మన సొంతంగా ల్యాండ్ అక్వి చేసి మళ్ళా కన్స్ట్రక్షన్ మొదలు పెట్టాడు అంటే ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటారు ఆ ఇల్లు ఖర్చు అదే చదా ఖర్చు ఆయన అడుగు పెట్టించి వాళ్ళు అడగకూడదు ఇప్పుడు రాయలసీమలో ఫ్రాక్షన్ స్టార్ట్ ఉంటారంటే ఒక గ్రూప్ బస్ ఎక్కితే అగైన్స్ గ్రూప్ ఆ బస్ ఎక్కదు ఓకే ఇంకో నెక్స్ట్ బస్ కావాల్సిందే లేదు ఇంకో దారి చూసుకుంటాడు అంతే ఖర్చు అంటే అంతే వాడు కూర్చొని కూర్చొని కూర్చోకూడదు అని చెప్పి మన కాదు తాడిపత్రిలో వాడు వైసీపీ వాడు పోయి ప్రభా జేసీ పగల ఇంట్లో వాడు కూర్చుని మీద కూర్చొని వచ్చాడు వీడు రాగానే కూర్చొని తగలు పెట్టాడు అట్లుంటాయి ఖర్చులు అదే ఖర్చు అయిన కూడా ప్రతి పనిని అడ్డం కొట్టే పనులు తప్పితే అదే ఇది ఉంది ఇంతవరకు చేశాడు మంచి చేసినట్టు కొనసాగిద్దాం చెడు చేసినట్టు విత్తనం చేసుకుందాం అని కాకుండా అన్ని అడ్డం కొట్టుకుంటూ చివరికి రాజధాని కూడా మూడు మొక్కలు చేసి భారతదేశంలో రాజధాని లేని రాష్ట్ర ఏమైనా ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశే భారతదేశంలోనే క్యాపిటల్ లేని రాజధాని ఆంధ్రప్రదేశే ఇప్పుడు విశాఖపట్నం పోతానంటాడు విశాఖపట్నం ఎవరిపై అభివృద్ధి చేయాల్సిన పనిల దాని పట్టుకు అది వదిలి పెడితే అది హాయిగా డెవలప్ అవుతుంది ఎందుకంటే దానికి అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి సీషోర్ ఉంది హెయిర్ ఉంది మైన్స్ ఉన్నాయి రైల్వే ఉంది మం
అట్లాంటి దీని అడుగుపెట్టి ఆయన ల్యాండ్ క్యాపింగ్ మా మొదలు పెట్టాడు ఫ్యాక్టరీస్ మొదలు పెట్టాడు అత్యను మొదలు పెట్టాడు ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఆక్యుపేషన్ మొదలు పెట్టాడు చాలా అన్ని ప్రాచుర్యాలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు దాన్ని ఈయన పోయి కృషి చేసుకొని ముఖ్యమంత్రిగా కూర్చొని మరి అది అభివృద్ధి కాదు ఇంకా నష్టం వస్తూ ఉంది ఆయన జోలికి పోకుండా ఉంటే విశాఖపట్నం డెవలప్ అయిపోతుంది అట్లాంటి దాన్ని విశాఖపట్నం క్యాప్టెన్ అంటాడు ఏడు అసెంబ్లీ అంటాడు కర్నూలు అంటాడు ఇదంతా చిల్లా బిల్లగా చేసుకొని ఈ విస్తరణగా మంచి పంచపంచ వరాన్ని పెడితే ఆ కోతులు పోయి చదివేసినట్టుగా చదివిస్తూ ఉన్నాడు ఎట్లా అభివృద్ధి అవుతుంది అంటే కొంచెం మేధవులు ఏమంటున్నారు అంటే అండి మీలాటి వాళ్ళు వెళ్ళి జగన్ ఇది పద్ధతి కాదు నువ్వు ఇంకా డెవలప్ చేయి నీ పద్ధతి చక్కగా నువ్వు చేసిన కార్యక్రమాలు బాగున్నాయి ఇది కూడా డెవలప్ చేయని చెప్పొచ్చు కదా అని అంటున్నారు ఇంటే కదా చెప్పేదానికి ఇంటే చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు చాలా మంది ఇంటే కదా అది నువ్వు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే కదా అది మాట్లాడి కోరుకుంటే కదా ఆయన కొంటే ఇంకా శత్రువుల నుంచి నడిపిస్తుంటాను మరిన్ని ఓకే అంటే మీలాటి వెళ్ళి అంటే ఈ మేధవులు అనుకున్న విషయం అనమాట మీలాటలో పది మంది వెళ్ళి వెళ్ళి కలుసుకుని మాకు అపాయింట్మెంట్ అవునండి ఆయన మాట్లాడాలని ఇచ్చి ఉండాలి అవకాశం ఇవ్వాలి తిండి లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం కుదరదు కదా ఇక చంద్రబాబు నాయుడు గారి సంగతి చూద్దాం అండి ఒకసారి ఏమో రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఉన్నారు ఒకసారి ఏమో రాజశేఖర టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో రాజశేఖర ఎప్పుడు లేదు లేదా చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడు రాజశేఖర లేదు వాళ్ళు అంటే ఒకేసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇద్దరు కలిసి ఉంటారు ఆ తర్వాత టీడీపీ వచ్చిన తర్వాత ఆయన టీడీపీ పోయినాడు ఆయన కాంగ్రెస్ ఉన్నాడు ఇద్దరు కలిసి ఉండలేదు ఫ్రెండ్స్ అయితే అంటే మీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేచర్ ఎలా ఉంటుంది సార్ ఎందుకంటే మాకు టీవీలో అంటే మాకంటే మా ప్రజలందరూ కూడా ఆ టీవీలో చూడడం తప్ప ఇంకెక్కడ అవకాశం లేదు పర్సనల్గా ఎలా ఉంటారని ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాడు అయితే చాలా ప్లాన్లో ఉంటాడు మనిషి కొంచెం డెవలప్మెంట్ కావాలని కోరుకుంటుంది దాని మీద ఎక్కువ మైండ్ అప్లై చేస్తాడు అవసరం అయినప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా మాట్లాడతాడు అవసరం అనుకుంటే మాట్లాడతాడు లేకపోతే మాట్లాడు తక్కువ మాట్లాడతాడు ఎక్కువ పనిచేస్తాడు ఈ కచ్చ పూరిత వైఖరి ఉండదు క్రిమినల్ క్రిమినల్ మైండ్ కాదు ప్లాన్ చేసి చేయాలా అట్లా పొలిటికల్గా ఆలోచిస్తాడు మళ్ళా ఎదుటి వాళ్ళు ఎట్ట కత్తరించాలు అది వేరు పొలిటికల్గా చూస్తారు మిగతా ఈ విషయాల్లో అంత ప్రమాదకారి మాత్రం కాదు ఈ సమాజానికి ప్రమాదకారి కాదు వాళ్ళ అబ్బాయిని మళ్ళీ సీఎం చేయాలనో లేకపోతే ఆ అబ్బాయినికి డెవలప్ చేయాలనో అలా అనుకుంటున్నారు ప్రాంతీయ పార్టీలో ఒకటి ఉండింది జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి తమిళనాడు దాకా ప్రాంతీయ పార్టీలు అంటేనే ముందు తన కుటుంబం క్షేమం కోసం చూసుకుంటారు ఆ తర్వాత రాష్ట్ర అభివృద్ధి చూసుకుంటారు ఆ తర్వాత దేశానికి గురించి ఆలోచిస్తారు జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఫరూక్ అబ్దుల్ అయ్యూరి కప్పుకి ఇచ్చాడండి ఫరూ అని వాళ్ళ కొడుకు కప్పుకి ఇచ్చాడా ములాయం సింగ్ యాదవ్ వాళ్ళ కొడుకు కప్పుకి ఇచ్చాడా లల్లు లల్లు ప్రసాద్ యాదవ్ కొడుకు కప్పుకి ఇచ్చాడా మ్యూజిక్ పట్నాయక్ పెళ్లి లేదు పిల్లలు లేరు పాప అందరూ ఆపకత్ రాకపోతున్నాడు తండ్రి ఇచ్చినట్టున్నాడు తండ్రి బీజు పట్నాయక్ ఇచ్చినాడు ఆయన చెప్పినాక ఏమి ఇచ్చాడు రాజకీయ స్టాలిన్ స్టాలిన్ ఎంతమంది చూపించుకుంటారు ప్రాంతీయ పని మమతా బెనర్జీ ఆయన పెళ్లి లేదు పెటాకు లేవు కాబట్టి ఆమె ఎవరు తెలియదు పనికి ఇది ప్రాంతీయ పార్టీలో ఉండే లక్షణమే ఎందుకంటే పారాఫెన్ మొత్తం వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతుంది నేషనల్ పార్టీ అనుకోండి టర్మ్ మాంగుకోవడానికి ఇంకొక రంగానే వచ్చేస్తుంది ఇంతమంది సురవ సురాకర్ ఉండే తర్వాత డి రాజే వచ్చాడు అట్లా ఇది ప్రాంతీయ పార్టీకి వచ్చేకి ఈ భౌతిక మెటీరియల్ అవుట్లుక్ అంతా కూడా సంపద మొత్తం వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతుంది అదేగా ఇంకొకటి వస్తే దానికి సంపద ఉండదు చేయలేదు ఇప్పుడు ఆయన జైల్లో ఉన్నా కూడా ఎందుకు టీడీపీ యాక్ట్ ముందుకు పోలేకపోతుంది మళ్ళీ ఎందుకు వాళ్ళ భార్య వాళ్ళు కొడుకు వస్తున్నారు అంటే అది అట్లా డెవలప్ చేస్తారు ప్రాంతీయ పార్టీ మీన్స్ వాళ్ళ కుటుంబం దాటిపోకుండా అని చూస్తారు అందువల్లనే చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళ కొడుకుని మీద కాన్సల్టేట్ చేస్తున్నాడు కేసీఆర్ ఉన్నాడు కేటీఆర్ మీద పెట్టాడా ఇంకోటి పెట్టాడు మరి కేటీఆర్ కదా సీనియర్స్ ఉన్నారు కదా లోకేష్ కానీ సీనియర్స్ ఉన్నారు కదా మరి ఎందుకు అది పెట్టారు అంటే అది అంటే ప్రాంతీయ పార్టీల దర్శనం అది ఇప్పుడు ఆయన జైల్లో పెట్టారండి అంటే సింపతి పెరుగుతుంది అంటారా తగ్గుతుంది అంటారా సింపతి పెరుగుతుంది తప్ప తగ్గదు తగ్గదు కాబట్టి వాళ్ళు అవినీతి కుంభకోణాలకు పూరికపోయినాడు కాబట్టి సింపతి ఉండదు అనే అభిప్రాయం వాళ్ళకు ఉంది ఎవరికి వైసీపీ వైసీపీకి అంటే ఒక పద పదమూడు కేసుల్లోనూ ముప్పై కేసుల్లోనూ ముద్దాయిగా ఉండి దాదాపు నలభై యాభై వేల కోట్ల రూపాయల అవినీతి ఉండి జైలు పాలయ్యి మళ్ళీ బెయిల్ పని నుంచి బెయిల్ని సుదీర్ఘ కాలం బెయిల్ పని ఉన్న వ్యక్తి ఎవరైనా ఉంటే ఒక ఈయన జగన్మోహన్ రెడ్డి సుదీర్ఘ కాలం అట్లంటే వేల
ఓకే తర్వాత పార్టీ ఫండ్ ఇరవై ఏడు కోట్లు వచ్చినట అన్నారు పార్టీ ఫండ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు పార్టీ ఫండ్ తప్పనుకుంటే ఫస్ట్ అరెస్ట్ చేయాల్సింది ఏమైనా తెలుసా మోడీని అరెస్ట్ చేయాలా అంటే పిఎం పిఎం కేరాన్ని పెట్టాడు మొత్తం సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ ఆడికే పోతున్నాయి నైంటీ పర్సెంట్ ఫండ్స్ అంతా ఆడికే పోతున్నాయి అదే పార్టీ ఫండ్ అంటారు మా దగ్గర పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి మా దగ్గర ఫండ్స్ ఇస్తారు ఆ ఫండ్స్ అది అవినీతి కాదు అది పర్సనల్ గా నాకు డబ్బులు ఇస్తే కరప్షన్ పార్టీ ఫండ్ ఇస్తే కరప్షన్ కాదు పార్టీ ఫండ్ పోయినాక నా ఇష్టం నేను ఖర్చు పెట్టలేను నాకు ఒక కమిటీ ఉంటుంది దాని శాంక్షన్స్ ఉంటాయి ఎట్ట పడితే డ్రా చేయడానికి వెళ్ళలేదు సంవత్సరం పెద్ద సంవత్సరం యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తాం పొలిటికల్ పార్టీ కూడా ఎవరి యాన్యువల్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తాం అందులో పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ వచ్చేస్తుంది ఏదైనా జరుగుతాయి నువ్వు నెట్ కొడితే ఆ సంవత్సరం మొత్తం మీద ఏ ఏ పార్టీ ఏం ఖర్చు పెడితే వచ్చేస్తుంది అట్లా దాన్ని బట్టి నువ్వు అవినీతి అని చెప్పేసి అని చెప్తే ఎట్లా అవుతారు అది ఎక్కువగా చంద్రబాబు నాయుడు మీద వీళ్ళు వైఎస్ఆర్ సిపి వాళ్ళు ఆరోపించేది ఏంటంటే ఆయన వ్యవస్థలను మెయింటైన్ చేస్తుంటాడు వ్యవస్థలను అంటారు ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు అంటే చంద్ర వ్యవస్థలు మెయింటైన్ చేస్తుంటాడట వ్యవస్థని మేనేజ్ చేయడం వ్యవస్థలు అంటే వ్యవస్థలు అంటే కానీ లేదా న్యాయమూర్తులు కానీ న్యాయ వ్యవస్థను కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళ తంటా వాళ్ళు పడుకుంటారు ఒక చంద్రబాబు నాయుడే కాదు ఇప్పుడు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు అందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో సెప్రస్ లేక పనిచేస్తారు కదా వాళ్ళు డ్యూటీ చేస్తున్నారా రూల్స్ ప్రకారం పనిచేస్తారా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ రూల్స్ ప్రకారం పనిచేసి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయగలరా రూల్ రూల్ ప్రకారం అయితే అందువల్ల రూల్ ఆఫ్ రా పోయింది ముఖ్యమంత్రి ఏం చెప్పినా చేసేటువంటి పరిస్థితి దిగజారిపోయారు అధికారులు కూడా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు చిన్న పొలైట్గా కొన్ని పనులు చేసి ఉండొచ్చు రాజశేఖర రెడ్డి హాయమనే కదా ఎక్కువ మంది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీస్ జైలుకు పోయింది చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి కూడా ఎంతమంది జైలుకు పోయారు అధికారులు రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కూడా ఎంతమంది జైలుకు పోయారు చూడండి అంటే తప్పులు వాళ్ళు చేయించారు నేను తప్పులు చేయించలా అందువల్ల వ్యవస్థ అంటే నేను మేనేజ్ చేస్తాడు ఈ వీళ్ళు మేనేజ్ మేనిపులేటాడు చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తాడు అది అది అందరూ తెలుసు కదా ఓకే అండి అంటే వాళ్ళు అలా ఆరోపిస్తున్నారు మాట అండి వాళ్ళు ఆరోపిస్తారు అండి ఆరోపణ ఒకటి నిజం ఏంటంటే ఆయన మేనిపులేటర్ మేనేజ్ చేస్తాడు మేనేజ్ చేస్తాడు దాన్ని ఇంకా రకరకాల పేర్లు చెప్పచ్చు అది నేను మేనేజ్ చేస్తాను అని చెప్తున్నా అది సార్ మీరు ఈ రాజకీయంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు మీరు చూశారండి నేను నైన్టీన్ సెవెంటీ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ మీకు బాగా అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నుంచి ముఖ్యమంత్రులు చూశాను నాకు బాగా పరిచయం ఉండేవాళ్ళు కాదు నాకు బాగా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా రోసయ్య ముఖ్యమంత్రిగా వీళ్ళతో నాకు సన్నిహిత పరిచయాలు ఉన్నాయి మాట్లాడుకుంటాం మిగతా ముఖ్యమంత్రి విన్నాను తప్ప పరిచయాలు లేవు ఎవరెవరు విన్నారు సార్ మీరు అంటే మీరు చూసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు అప్పుడు కాశీ బ్రహ్మానంద రెడ్డి ఉండే కాశీ మీ దగ్గర తెలిసినప్పటి నుంచి కాశీ బ్రహ్మానంద రెడ్డి తర్వాత ఇంకెవరో వచ్చారు వరుసగా పవన్ వెంకట్రామ్ నేదుమల్ జనార్దన్ రెడ్డి అంత వచ్చారు వాళ్ళతో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా నాకు కాంటాక్ట్స్ ఉండవు కాంటాక్ట్స్ కానీ మీరు ఎన్టీ రామారావు అండి ఎన్టీ రామారావు ఎన్టీ రామారావు కూడా డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్స్ ఉండవు ఎందుకంటే అప్పుడు నేను జిల్లా పార్టీ సెక్రటరీ ఉన్నా స్టేట్ సెంటర్ ఉంటే పరిచయం ఉంటుంది ఆడినప్పుడు ఎప్పుడన్నా వచ్చినప్పుడు మీటింగ్ తప్పితే ఒక జాయింట్ మీటింగ్ లో పాల్గొన్నాం అట్లా సన్నిహితంగా మాట్లాడుకోగలిగింది చంద్రబాబు నాయుడు స్టూడెంట్ వేసి తెలుసు కాబట్టి రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కాకుండా తెలుసు కాబట్టి రాజశేఖర్ రావు పెద్ద మనిషి అందరిన బాగా మాట్లాడతాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మా జిల్లా వాడు చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిన వాడు అట్లా సన్నిహితం తర్వాత మిగతా వెళ్తే మాకు సన్నిహితం లేదు ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉందంటారు అప్పుడు అంటే ఒక ఆయనే కదా మొత్తం చరిత్ర మార్చింది రాజకీయాలలో వ్యవస్థ మార్చింది ఆయనే కదా ఆయన వచ్చాం కదా ఇప్పుడు బీసీలకు రిజర్వేషన్ పేరు తోటి లోకల్ బాడీస్ కల్పించడం కానీ మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం కానీ ఇవన్నీ ఆయన చేసింది ఇక్కడ కేజీ రెండు రూపాయలు బియ్యం ఇవ్వడం కానీ సోషల్ ఆస్పెక్ట్లో ఇవన్నీ బ్రేక్ త్రూ చేశాడు కదా ఆయన చివరికి మండల మండల ఒకప్పుడు తాజాలు కలవాలంటే పెద్ద కష్టం మాకు ఇప్పుడు మండల వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత ఎవరినే పోయి మండల కలవచ్చు అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలిసి గడప మందులు పెట్టాడు అట్లాంటి తర్వాత కర్ణాల వ్యవస్థను రద్దు చేశాడు అది సామాన్య ఇది కాదు ఎవడు చేయలేడు కర్ణాలంటే భయం అందరికీ ఓకే వాళ్ళు పెద్ద రిటికెన్స్ అని అట్ట అందరిని రద్దు చేసి పారేశాడు కదా దెబ్బతో ఓకే అట్ట అట్లా ఒక బోల్డ్గా ఇన్ ద ఇంట్రెస్
ఆయన కష్టపడి ముఖ్యమంత్రి పోగొట్టుకున్నాడు అది ఆయన పట్టుదల మూర్ఖ పట్టుదల విసులుబాటు లేకుండా పోవడం పట్టుబడి లేకుండా పోవడం రాజకీయాలు పట్టుబడి ఉండాలి కదా అని లేకుండా పోవడం కొద్దిగా ఆయనకైనా కక్ష పూర్తి రాజకీయం లేదు కక్ష అసలు ఉండేది కాదు ఉండేది కాదు ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఉండేవాళ్ళు కూడా ఏం జరిగితే మంచిగా చూసి పరిష్కారం చేసేవాడు తప్ప కక్ష పెట్టుకునేవాడు కాదు ఓకే అండి అయినా ఇప్పుడు ఈయన ఎంటి రామారావు కొద్దిగా లక్ష్మీ పాత్ర అది పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల కొద్దిగా ఇబ్బందులు వచ్చినామో అనిపిస్తుంది పెళ్లి చేసుకోవడం తప్పేం కాదు అవును అది సహజం కానీ పెళ్లి చేసుకున్నాక ఆమె రాజకీయాల్లో ఓవర్ యాక్షన్ చేసింది ఓకే రాజకీయాల్లో ఓవర్ యాక్షన్ లేకుండా కుటుంబ పద్ధతి ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు ఆమె కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ అంటే ఆమెకి మోటివేషన్ తో వచ్చింది ఇంట్లో అడిగి పెట్టడమే ఒక మోటివేషన్ ఉంది దాన్ని ఉపయోగించుకుంది ఆమె ఓవర్ యాక్షన్ వల్ల ఏంటి ఆమె పోవాల్సి వచ్చింది ఓకే అండి అయితే ఇప్పుడు రోసయ్య గారు ఇవన్నీ వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉంటుంది సార్ రోసయ్య గారు కానీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇవన్నీ కూడా చూసి రోసయ్య గారు చాలా మంచిగా మాట్లాడతాడు మంచిగా ఆలోచిస్తాడు దుబారాక ఒప్పుకోడు చాలా పిసారి కింద లేక నేను పిసారి మంత్రి అని చెప్తుంటా ఓకే చాలా పబ్లిక్ మనం వేస్ట్ చేయడానికి ఇష్టం ఉండదు రాజశేఖర్ హామీలు ఇస్తా ఉంటే నిత్య నిత్యం కుట్టుకునేవాడు ఈ వాకని అట్లా ఆయన చాలా పద్ధతికైనా మనిషి సమయస్ఫూర్తి ఎవరు తట్ట మాట్లాడాలని మాట్లాడతాడు ఎవరు తట్టు కన్విన్సెన్ చేస్తాడు మెచ్యూర్డ్ మై పాలిటీషియన్ ఓకే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అంత మెచ్యూర్డ్ కాదు బట్ షూ మంచి యాక్టివ్ బాగా చదువుతాడు అదంతా ఉన్నాయి మనం ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళ ఆంధ్ర పక్కన రాజకీయాలకు వచ్చినాడు ప్రాక్టికల్ అది తక్కువైనా మనిషికి వచ్చి ఎథిక్స్ ఉండేవాడు అతను కూడా సరే అప్పుడే ఆఫీసర్లకి ఇప్పుడు ఆఫీసర్లకి ఏమైనా తేడా ఉందంటారు అంటే మీరు చెప్పిన ట్వంటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పుడున్న ఆఫీసర్లకి ఇప్పుడు నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు పి వినసం ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు అప్పుడు జయంత్ర ఉద్యమం విపరీతంగా దొరుకుతుంది ముక్కు కాకాని కాకాని వెంకటత్వం హార్ట్ అటాక్ చనిపోయాడు ఆయన ఆయన ప్రత్యేక తెలంగాణ ప్రత్యేక ఆంధ్ర వాది ఓకే పీవీ నరసం సమాఖ్యవాది మేము సమాఖ్యవాది అప్పుడు అప్పుడు ఆయన చనిపోయాడు నేను విజయవాడకు పోవాలని చెప్పేసి అని కార్ రైడింగ్ చేసుకొని వచ్చి కార్లో కూర్చున్నాడు సెక్యూరిటీ ఆఫీస్ వచ్చి ఐపీఎస్ మీరు పోవడానికి వెళ్ళారు సార్ అన్నాడు ఎవరినండి పీవీ నరసం పీవీ నరసం ముఖ్యమంత్రి మీరు పోవడానికి వెళ్ళేదండి అన్నాడు అదట నాకు ఆత్మీయుడు నా కుటుంబ జనం అంటాడు అతను చనిపోతే పోకపోతే ఏంటంటే ఎనివే ఐ డోంట్ అలవ్ యూ టు గో అంటే నో ఐ హ్యావ్ టు గో అని ఆయన కూర్చుంటే సెక్యూరిటీ కంట్రోల్ కదా డ్రైవర్స్ డ్రైవర్ని ఏ గడ్డా ఉన్నా అన్నాడు డ్రైవర్ దిగేసాడు ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ పాటి కింద పని చేస్తాడు డ్రైవర్ దిగేటికి ఆయనకి అర్థం కాక ఆయన దిగి వెళ్ళిపోయాడు పైకి పోయినాక అటువంటి ఆఫీసర్లు అనమాట ఏమంటాడు ఇప్పుడు నేను నిన్ను అలౌ చేస్తే పోతారు ఆడ మాపుని కంట్రోల్ చేయలేము మిమ్మల్ని రక్షించలేము ముఖ్యమంత్రి రక్షించలేని వాడు మీరు ఎందుకని మా మాకు వస్తుంది సమస్య మేము ఒప్పుకోమని చెప్పేసి అని ఒప్పుకోలే అట్లా ఆఫీసర్స్ కొన్ని కొన్ని ఇష్యూస్లో నో సార్ చేయడానికి వీళ్ళు లేదంటారు చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంత అన్యాయం పని సరే నేను చేయి అంటే చేయడం తెస్తే నో అని చెప్పే ప్రసక్తి లేదు అంటే అంటే నో అని చెప్తే ఇంకా రిజైన్ చేయవలసి వస్తుంది అంతే వెళ్ళిపోవాలి సార్ రిజైన్ చేయాలా లేకపోతే అడ మన సంగతి మాట్లా బడేయాలా అంతే చీఫ్ సెక్రటరీ ఐజే నాయుడు కానీ గోనెల ఒక ఆఫీసర్ పేరు వినారా సార్ మీరు ఇప్పుడు పాత అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అండి ఈ చెన్నారెడ్డి గారితో ఏదో విభేదించి చెన్నారెడ్డి చెన్నారెడ్డి ఆయనతో మాట్లాడి ఆ చీఫ్ సెక్రటరీ మాట ఆయన ఎవరు అజయ్ నాయుడు ఆయన బయటకు వచ్చాడు అంటాడు వాళ్ళు చేయకుండా పోతే మేము చేయలేము సార్ అంటారు చేయమంటే నిజం చేయిపోతాం సార్ అంటారు అట్లాంటి ఘటన చాలా ఉన్నాయి చాలా చెప్పచ్చు టైమింగ్ నేను ఒకటి చెప్ప ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అంటే అప్పుడు ఆఫీసర్ కొద్ది నీతి నిజాయితీగా ఉండేవారేమో ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ అంటే మంచి రెస్పెక్ట్ ఉండేది వాళ్ళకి ఒకటే మేము పర్మనెంట్ ఈ రాజకీయ నాయకులు టెంపరీ ఐదేళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు తర్వాత మారిపోతారు మేము పర్మనెంట్ ఈ వ్యవస్థ నడిపించాల్సింది మేము ముఖ్యమంత్రులు లేకపోయినా వ్యవస్థ నడిపించాల్సింది మేము అనే అభిప్రాయం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు నిజాయితీ ఉండేవాళ్ళు ఈ నైతికంగా లొంగిపోయి వచ్చాక ఏముంది ఇంకా సార్ అప్పుడు ఎలక్షన్స్ కి ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ కి తేడా నేను ఎందుకు అడుగుతున్నాంటే నేను చిన్నప్పుడు ఏలూరులో ఒక జూనియర్ కాలేజీలో వాకింగ్ చేసిన నేను ఫుట్బాల్ ఆడుకున్నావండి అక్కడ వాకింగ్ చేయడానికి మాజీ ఎమ్మెల్యేలు వచ్చేవారండి ఆ గ్రౌండ్లో అంటే అతురు సర్వేశ్వరరావు గారని ఆమనగడి శ్రీరాములు మాలే వెంకట్నారాయణ సిపిఐ అతను అమెరికా అది రష్యా కూడా వెళ్ళి వచ్చాడంట ఆయన ఆయన వాకింగ్ చేస్తుంటే వెళ్
అవును సైకిలే అతను అయితే సైకిలే ఎప్పుడు కానీ అప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అసలు ఎలా ఉందంటారు అది పద్ధతులు కానీ అప్పుడు అయితే రాజకీయాలు చెప్పుకునేవాళ్ళు తంటాలు పడుకునేవాళ్ళు కులాలకి మతాలు ఏమి ఉండేది కాదు డబ్బులతో సంబంధం ఉండేది కాదు దాన్ని పెట్టుకుని పోవడం జరిగేవి ఓకే ఇప్పుడు డబ్బులు పంచుకుంటూ పోయేది కులాలు రెచ్చకుంటూ పోయేది మతాలను రెచ్చకుంటూ పోయేది ఇది రాజకీయాలకు వచ్చాయి ఎప్పుడు రాజకీయాలకి మతాలు కులాలు రాజకీయ సంబంధం ఉండకూడదు ముఖ్యంగా రిలీజియస్ పాలిటిక్స్ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ రిలీజియస్ ఇప్పుడు మతాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు గోపన్ కానీ జై బజంగ్ అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి అడిగా అన్నాడండి కర్ణాటక ఎన్నికల్లో ఓటు వేసే ముందు జై బజంగ్ అని అనండి అంటే జై బజంగ్ అంటే అర్థం ఏంటి ముందు మతాన్ని రెచ్చగొట్టమే కదా ఇప్పుడు ఏమంటాడు సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడదాం అంటున్నాడు సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటి మళ్ళీ మతాన్ని రెచ్చగొట్టమే కదా రాజకీయాలు ఉపయోగించుకోవచ్చా ఇది సెక్యులర్ స్టేట్ ఇది సెక్యులర్ స్టేట్లో ఆ విధంగా రిలీజన్ ఉపయోగించుకోవచ్చా మరి ప్రధానమంత్రి అది ఉపయోగించుకుంటుంటే కింద ఎందుకు ఉపయోగించరు కాబట్టి కులాలు మతాలు డబ్బులతో ఇప్పుడు రాజకీయాలు నడుస్తుంది తప్ప రాజకీయ విధానాలు అనే కారణం లేదు అంటే మీరు ఈ మోడీ పేరు ఎత్తారు కాబట్టి ఇచ్చిన విషయం ఏంటంటే రీసెంట్గా తెలంగాణకు వచ్చారండి ఆయన వచ్చి కేసీఆర్ నాతో మాట్లాడాడు ఆయన కేసీఆర్ నాతో ఏం మాట్లాడాడు అని చెప్పేసి బయట చెప్పేశాడు ఆయన చెప్పారు కదా ఇప్పుడు మేము అందరం మహాడుతున్నాం మేము కూడా ట్రస్ట్ మీట్ చేస్తాం ట్రస్ట్లో అన్నీ మహాడుతుంటారు ఒకసారి ఏం చేస్తాను అంటే ఆఫ్ ది రికార్డ్ అని చెప్తాం కొన్ని విషయాలు ఓకే అది లీగల్ అలౌడ్ బట్ ఆఫ్ దీ కాడని చెప్పిన తర్వాత ఇంక వాళ్ళు పబ్లిష్ చేయకూడదు ఓకే ఎక్కడ దాన్ని ప్రస్తావన చేయకూడదు ఓకే దట్ ఈస్ ది ఎథిక్స్ ఓకే అంటే అట్లా ఎథిక్స్ ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ ఏదో నేను చెప్పాడు అనుకోండి పెద్ద మనిషిగా అది బయట చెప్పాలి అండి అదే పాప సరే ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాంటి వాడికి ఎథిక్స్ సెన్స్ లేకపోతే ఇంకెవరికి ఉంటుంది నేను కేసీఆర్ సంబంధించడం కాదు కేసీఆర్ నాకు వాడదు అది వేరు కానీ శత్రువులు కూడా ఒకసారి మాట్లాడుకుంటారు కొన్ని విషయాలు అంటే శత్రువులు కాదు విభేదించేవాళ్ళు అది అంతవరకే ఉంటుంది ఇప్పుడు మా అంటే మా పార్టీ కూడా ఇట్లా బాగా కొన్ని కొన్ని సరిగ్గా చేరు మా వాళ్ళు అని నేను అంటాను నీతో అంటేనే అంటే అది నేను నీతో పర్సనల్గా మనకు చెప్పా నేను మీటింగ్లో పోయి నారాయణ రెడ్డి చెప్పాడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ లోపల ఎట్లా ఉందంటే నేను చెప్తా అనుకోండి ఇది ఎథిక్స్ అని అని ఆ ఎథికల్ సెన్స్ దాటి లక్షణం దాక దాటింది ప్రధానమంత్రి ఆయన చెప్పండి కూడదు అది అయితే ఇక తెలంగాణ విషయం వస్తే అసలు మూడు రాజకీయ పార్టీలు ప్రధానంగా పోటీ పడుతున్నాయండి కాంగ్రెస్ అలాగే బీఆర్ఎస్ బీజేపీ అంటే అసలు ఎలా ఉందంటారు పరిస్థితి మీరు ఏముంది ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ అండ్ బీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం బీజేపీ వీళ్ళ ముగ్గురికి హిడ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది రహస్య ఒప్పందాలు ఉన్నాయి బీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం బీజేపీ రహస్య ఎజెండా ఉందంటారా రహస్య ఒప్పందాలు ఉన్నాయి ఎందుకు ఉన్నాయంటే అవగాహన ఉంది ఒప్పందాలు లేకపోతే అవగాహన ఉంది సెంట్రల్లో మీకు మేము సపోర్ట్ చేస్తాం ఏడు మా జోలికి మీరు రాబాకండి అనేది కేసీఆర్ ప్రస్తావన బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మాకే అట్లా కొట్టాడుకుంటాం కింద మీకే సపోర్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మా జోలికి రాబాకండి అనగానే అప్పుడు దాకా కత్తులు చూసుకున్న బీఆర్ఎస్ ఉంది బీజేపీ ఇప్పుడు కత్తులు చూసుకోవడం లేదు అంతకుముందు కత్తు ఎత్తుకొని కొట్లాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు కాగితాల కత్తులతో కొట్లాడుతున్నారు కాగితాల కత్తులు కొట్లాడితే దెబ్బలు తగ్గలే కదా అంటే ముద్దులాట గుద్దాట లాగా ఓకే ఎంఐఎం బీజేపీ గెలవాలని పైకి ఎంత హిందూ ముస్లిం అని చెప్పినా మనం బీజేపీ గెలవడానికి ఉపయోగపడే పద్ధతులు ఆల్ ఇండియాలో యాంటీ బీజేపీ ఒకటి చీలుస్తూ ఉంది దానికి కేసీఆర్ సహకరించాలని మూడో ఫ్రెండ్ పెట్టాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు కాబట్టి ఓవరాల్గా వచ్చే కాయలకి వాళ్ళు ఒక అవగాహనతో ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అట్లా అవగాహన లేదు ఎన్డీఏ కూ ఇండియా కూటమిలో ఉంది అవును ఇండియా కూటమి వాళ్ళే కాదు కమ్యూనిస్ట్ అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఫైట్ చేస్తా ఉంది ప్రిన్సిపల్స్గా మిగతా ముగ్గురు మాత్రం అట్లా ప్రిన్సిపల్స్ లేవు ఇది పోట్లాడుకుంటున్నారు అంటే ఇది బీఆర్ఎస్ బీజేపీ కలిసిపోయిందని ప్రచారం వచ్చేసింది కవితని అరెస్ట్ చేస్తారు అరెస్ట్ చేస్తారు అని చెప్పి తక్కువ ఆగిపోయింది ఎందుకు ఆగిపోయిందంటే అండర్స్టాండింగ్ కుదిరిందని ఆగిపోయింది ఓకే ఏ ఇప్పుడు వైసీపీ నాయకులు టీఆర్ఎస్ నాయకులు కలుసుకొని ఈ లిక్కర్ స్కామ్ని అందరూ కలిసి మనం శిశువుడి మీద పెడదాం ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ శత్రువు కాబట్టి అని ఆ ప్రకారం కేంద్రం నుంచి వచ్చిన తాలూకు తాకులతో వీళ్ళు వీళ్ళకి వీళ్ళకి లిక్కర్ స్కామ్ ఉండడంతో బయట అరెస్ట్ కావడం లే ఓకే వైసీపీ పార్టీలో ఉండేవాళ్ళు లిక్కర్ సేవలు ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ ఉన్న లిక్కర్ సేవలు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఒకరికి ఒకరికి రాజీ పడుకొని ఇబ్బంది లేకుండా అందరూ కలిసి శ్రీశోడి మీద పెడదామని ప్లాన్ చేసుకున్నారు అందుకని వీళ్ళు ఏం జైలుకు పోరు వాడు జైలు నుంచి బయట రాడు శ
అంటే ఎంఐఎంకి ఏంటంటే లాభం బీజేపీతో అది బీజేపీతో అవగాహన అన్నారు కదా మీరు అంటే ఏంటి లాభం ఏంటి ఎంఐఎంకి లాభం ఏమి ఉందండి దాంట్లో అది ఒక అమ్ముడు పోయేసరికి అండి కేంద్రంలో వాళ్ళు కావాల్సినంత చేస్తారు ఇదేం చేయాల బీజేపీ నేను తిరుతాడు అయితే బీజేపీ అన్ని చోట ఆయన పోటీ చేస్తాడు అప్పుడు ఈ ముస్లిం ఓట్లు కాంగ్రెస్ కేయకుండా వీళ్ళు కేస్తారు ముస్లిం కాంగ్రెస్ ఓట్లు కాంగ్రెస్ వాడిని కూడా ఆపుతాడు అది సార్ వాళ్ళకి మిగతా అన్ని రకాల బ్యాక్ డోర్ సహాయం అంతా వస్తానే ఉంటాం అది పిఎం అనుకుంటే ఎంత సేపడుతుందండి అదండి ఇప్పుడు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉందంటారు బీఆర్ఎస్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉందంటారు అంటే రోజు చూస్తున్నాం కదా కాంగ్రెస్ కి హౌస్ ఫుల్ అయిపోతా ఉంది హౌస్ ఫుల్ అవుతుంది సినిమా థియేటర్ ఇక్కడ నుంచి హౌస్ ఖాళీ అవుతా ఉంది రోజు చూస్తున్నాం కదా దాన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది ట్రెండ్ అయిపోకుండా అంటే మీరు ఏమైనా ఊహించగలరా ఈ ఆ పార్టీ అధికారంలో రాగల దాన్ని కాంగ్రెస్ ట్రెండ్ పాజిటివ్గా ఉంది ఐ హోప్ దట్ టీఆర్ఎస్ మే నాట్ కమ్ బ్యాక్ సార్ ఇప్పుడు ఓకే రాజకీయాలు పక్కన పెడదాం సార్ కొద్దిగా రిలాక్సింగ్ ఏంటంటే మీ కుటుంబ వ్యవహారాలు సార్ చూద్దాం అండి చిన్న అంటే మిమ్మల్ని పార్టీకి రావాలంటే నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నిన్నే అమిత్ షా చెప్పాడండి రెండు వేల పదిలో కంటే ఇప్పుడు నక్సలైట్ ప్రభావం బాగా తగ్గింది నక్సలైట్ ప్రభావం అంతగా లేదు అని చెప్పాడండి ఆయన అమిత్ షా అంటే అసలు మీరు ఈ పార్టీలో రావాలంటే ఇంట్లో కుటుంబాలు ఇవన్నీ కూడా సహకరించాలి అమిత్ షా ఇంకొక చెప్పలేదు వామపక్ష తీవ్రవాదం తగ్గింది మితవాద తీవ్రవాదం పెరుగుతూ ఉంది ఆర్ఎస్ఎస్ బజంగ్ దళ తీవ్రవాదం పెరుగుతుంది ఓకే లెఫ్ట్ వింగ్ తగ్గుతూ ఉంది అదే అర్థం ఏంటి మరి ప్రమాదకర శక్తులు పెరుగుతున్నారు దేశానికి అంత అంత ఉపయోగపడే వామపక్ష వాళ్ళు తగ్గుతున్నారని అర్థం వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ అట్టే ఉంది అందరి ఆర్డర్ చేస్తారు కదా జర్నలిస్ట్ కొంతమందికి లెఫ్ట్ ఐడియాస్ ఉంటాయి జర్నలిస్ట్ అన్నీ ఆర్డర్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీ టీవీ బీజేపీ వ్యతిరేకంగా ఉంటే మీ టీవీలో ముగించేస్తారు ఢిల్లీలో ఢిల్లీలో నేను కాక మొన్న ఎన్ని ఆర్ఎస్ జరిగినాయండి వాళ్ళ వ్యతిరేకమైన భావ భావాలు ఉండేవాళ్ళని ఆర్ఎస్ఎస్ చేశారు ఢిల్లీలో ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నారు అది చెప్పాల్సింది మా ఫ్యామిలీ అడిగారు మీరు నేను తిరుపతిలో ఎస్ఎఫ్ మీకు వివాహం మేడం గారితో ఎలా అయింది అదే దానికే వస్తుందా మాకు నేను స్టేట్ వైడ్గా మా యాక్టర్స్ చేసిన పెళ్ళి అనేది నేను మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఒత్తిడి ఉన్నా కూడా నేను ఎక్కడ సీట్లు అయితే అప్పుడు ఆలోచించాలి అప్పుడు దాకా ఆలోచించకూడదు అయిపోయి నేను దాని జోరికి పోలేదు ఓకే అసలు యాక్చువల్ గుంటూరులో సీట్లు అవుదాం అనుకున్నా కానీ పార్టీ ఆదేశం మీద తిరిగి పోయాను ఆ యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్ యాక్టర్స్ పెట్టేటప్పుడు అప్పుడు వసుమతి మా ఆవిడ అప్పుడు ఎంఎస్ఏ మ్యాథమెటిక్స్ చదువుతూ ఉంది ఆమె నాకు పరిచయం అయింది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీకి తెలిసిన వాళ్ళు మా ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ తెలిసిన వాళ్ళు ఆమె ఎంఎస్ చేస్తే కొంచెం బాగా నెమ్మదిగా ఉండేది ఆమెతో పెళ్లి చేసుకుందామని చెప్పేసి అని డిసైడ్ చేసుకుందాం తర్వాత మా వాళ్ళ బంధువులు నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు వాళ్ళ ద్వారా మా ఫ్రెండ్ ద్వారా ఎందుకంటే నా ఒప్పుకుంటుంది ఒప్పుకోదు నేను చేసుకుని నేనేమి జెండా పట్టుకుని పిల్లలు తిరిగేవాడిని ఆమె మ్యాథమెటిక్స్ ఎంఎస్సి ఏ పేదో పోస్టులు వస్తాయి ఒప్పుకుంటుంది ఒప్పుకోదని పరిచయం అయితే ఉంది డైరెక్ట్ అడగలేక మా ఫ్రెండ్ ద్వారా గీచాను సత్యనారాయణ అని మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఈ ఎంఐ ఒప్పుకుంది నాకు తెలుసు యాక్టివిటీస్ అని చెప్పి అది వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా అండర్స్టాండింగ్తో కూడినట్టు పెండి ధనల పెండ్లే ఓకే ఇంట్లో వాళ్ళకి పెద్ద ఇష్టం లేదు మా బంధువులు చేసుకోవాలి కదా వాళ్ళ కోరిక వచ్చిన తర్వాత బాగా అడ్జస్ట్ అయిపోయింది కొత్తదైనా మా ఊర్లో వచ్చి ఉన్నింది ఇక్కడేమో కొంచెం డెవలప్డ్ ఏరియా అదే మాకు బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా అందరితో బాగా అడ్జస్ట్ అయింది తర్వాత పెండి అయిన ఒక సంవత్సరానికి ఆప్కాబు బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అయింది బ్యాంక్ ఆ బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అయిన మరొక ఇంకా నాకు సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ పార్టీ నుంచి నేను తీసుకునేది లేదు ఆమె నన్ను పోషించింది సంవత్సరాన్ని పోషించింది మా బంధువుల్ని చేర తీసింది ఒక విధంగా మా బంధువుల్లో మా చుట్టుపక్కల ఊళ్ళందరికీ కూడా పార్టీ లోపల కూడా ఆమె అంటే ఏం లేని మర్యాద ఇప్పుడు నాకు ఆమెకు పోటీ పెడితే నాకు డిపాజిట్ రావు ఆమె ఆమె గెలిచి అంటారు అట్లా కామెంట్ చేసాడు మా వాళ్ళు ఓకే అట్లా ఆమె మా మా అబ్బాయి మా అమ్మాయి మా అబ్బాయి పెద్దది మా అబ్బాయి చెన్న చెందవాడు మా అమ్మాయి మొదటి నుంచి కూడా పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్కి సింపతిగా ఉన్నా తను కెరీర్ డెవలప్ చేసుకోవాలి నేను అమెరికాకు పోవాలి ఎంఎస్సి అని చెప్పేసి నేను పడదు వెళ్తూ ఉండింది అట్లా ఎంఎస్సికి పడదు వెళ్ళిపోయింది అక్కడ పని చదువుతున్నప్పుడే ఒక తమిళ అయ్యం గారు వాళ్ళ క్లాస్మేట్ అతను ఎంఎస్ అంత పెళ్ళి చేసుకోవాలనుకుంది అదైతే మేము ఒప్పుకున్నాం ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరికి మ్యారేజ్ అయింది 
మా అబ్బాయి ఇక్కడ పార్టీలో పనిచేయాలని కోరుకున్నాడు పాపం వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు కాబోయే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చదివేటప్పుడు కొలీక్ ఒక అమ్మాయి ఆమె బ్రాహ్మణ అమ్మాయి నాకు బ్రాహ్మణ కోడలు బ్రాహ్మణ అల్లు ఇద్దరు ఉన్నారు మాకు ఇంట్లో ఓకే ఆ అమ్మాయి చదువుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తుంటే మా వాడు పార్టీలో పనిచేయాలని అనుకున్నాడు కానీ ఆ అమ్మాయి ఎంఎస్ చేసినాకనే అలా స్కాలర్షిప్ రాకుండా ఆడ హెల్డప్ అయిపోయింది ఓకే గ్యాప్ వస్తే వీడిని కూడా పంపించేసాం ఆడు ఆమె ఎంఎస్ చదివించింది వీడిని తర్వాత ఆమె చేసి మేక్లాన్ కంపెనీలో ఉద్యోగం జరిగింది వీడిని కూడా ఆ ఉద్యోగంలో ఆ కంపెనీకి రిక్రూట్ చేయించుకున్నింది ఓకే అట్లా వాళ్ళిద్దరు బాగానే ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు ఒక కూతురు మా అమ్మాయి అయితే ఒక కొడుకు వాళ్ళిద్దరు అమెరికాలో ఉన్నారు ఓకే నేను మా ఆవిడ మేము ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళం దురదృష్టవశాత్తు లాస్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్లో మేనల్ ఫ్రెండ్లీకి అందరూ వచ్చారు మా అబ్బాయి మా అమ్మాయి పిల్లలంతా వచ్చారు వాళ్ళందరితో బాగా ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ తిరుమల పోయి గుండు గీయించారు మా అమ్మనాడికి ఆడ కొద్దిగా ఆమెకి ఏదో వామిటింగ్ వస్తే చెక్ చేస్తే కార్డియాలజీ ప్రాబ్లం అని చెప్పారు వెంటనే తిరుమల స్విమ్స్ తీసుకొచ్చి అడ్మిట్ చేశారు వాళ్ళే స్టంట్ వేశారు మూడు నాలుగు రోజులు బాగానే ఉండింది డిశ్చార్జ్ చేశారు ఇంటికి వచ్చి పిల్లలు అందరితో కలిసేపు ఆడుకొని లోపలికి వెళ్ళి బట్టలు మార్చుకుందని పోయింది సడన్గా పడిపోయింది మీకు అంతే అయిపోయింది మేము స్టంట్ వేశారు కదా ఇంకా హాయిగా ఉంది అని హ్యాపీగా అందరం టైంలో ఆ అదృశ్యం ఏంటంటే అమెరికా రోడ్లో గబ్బకం రారు కదా అప్పటికే మా అమ్మాయి మా అల్లుడు మా కొడుకు మా కోడలు మా మనవడు మనవరాలు అందరూ ఉన్నాం అందరూ ఉన్నారు అంతా ఉన్నాయి అయితే అయిపోయింది కానీ తట్టుకుంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది మీకు బాధే కదా బాగా ఇప్పుడు ఏదో బెడ్లో ఉండి ఇట్లుంటే మెంటల్గా ప్రిపేర్ అవుతాం మాతో పాటు అంతా తిరుగుతా తిరుగుతా తిరిగిపోయింది అంటే అయితే బాధే ఆమె మేమిద్దరం కలిసి జీవితంలో ఫస్ట్ టైం మా సొంత కోరిక ఒకటి ఎప్పుడు కోరుకోలే మేము కొద్దిగా రిటైర్డ్ చేసుకొని ఊరికి పోయి ఊర్లో ఇల్లు కట్టుకొని ఆడ ఉన్నాము మనలో మన రాళ్ళు వస్తూ పోతుంటే ఊరికి వస్తూ పోతుంటే ఊరికి అటాచ్మెంట్ ఉంటుందని చెప్పేసి అని ఈ హైదరాబాద్లో ఉన్న బషీరాబాద్ ఇల్లు కూడా అమ్మేసుకొని ఊర్లో పోయి ఇల్లు ప్లాన్ చేసుకొని సగం కడతా ఉన్నాం ఈ లోపల ఆమె ఇట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ ఇల్లు కూడా ఏమవుద్దో నాకే తెలియదు ఇప్పుడు ఆమె లేని ఇల్లు ఆ ఇల్లు ఎట్టా తెలియదు సో దట్ ఇస్ మై వైఫ్ అండ్ ఫ్యామిలీ స్టోర్ అండి చిన్న డౌట్ సార్ ఎప్పుడు కూడా మేడం గారు పేరు ఏంటంటే సార్ మేడం గారు వసుమతి దేవి వసుమతి దేవి ఈ వసుమతి దేవి గారు మిమ్మల్ని ఏంటిది ఊరోడు గురించి ఇంట్లో మా పిల్లలను వదిలేసి అని ఎప్పుడు అనలేదు కదా సార్ దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇప్పుడు పెళ్ళి అయిన మొదలుకొని మొత్తం పెళ్లి కాకముందు అయితే ఏదో కొద్దిగా అట్రాక్షన్ కుర్ర వయసు కూడా ఓకే పిల్లలు పుడతారు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత అదే చెప్తున్నా పెళ్ళి అయిన తర్వాత మేము ఒకసారి నా జిల్లా సెక్రటరీ గారు చాలా బిజీగా ఉండేవాడిని బాగా యాక్టివ్గా ఒక తెల్లవారు చాలా మూడు గంటలకు టెలిగ్రామ్ వచ్చింది నాకు పొంగనూరులో మన పార్టీ సెక్రటరీని కొట్టారు చావు బతుకులు ఉండాలని చెప్పారు టెలిగ్రామ్ కొట్టారు ఫోన్లు కూడా లేవు కదా టెలిగ్రామ్ కూడా నేను బయలుదేరుతున్నా మా ఆవిడ నాకు కొంచెం అనీజీగా ఉందని అంది ఉంటే డాక్టర్కి పోలే అని వెళ్ళిపోయాను అంటే ప్రెగ్నెంట్ ఆమె ఓకే నేను వెళ్ళి ఆ పొంగనూరులో పోయి మూడు రోజుల పాటు హోరాహోర యుద్ధం గోడవరం గోడవరం అందరు కూడా ఎంత అంత మర్చిపోయాం అప్పుడు ఫోన్లు కూడా వెళ్ళావు కదా మూడో రోజు పోయేసరికి ఇంటికి వచ్చా పొద్దున ఎనిమిది గంటకి ఇంటికి వచ్చి తలు తీస్తే హాల్లో చిన్న బిడ్డ పడుకోబెట్టి ఉన్నారు చూడండి ఎవరు ఇది అన్న ఎందుకంటే మా ఆవిడ వచ్చింది అరే ఎట్లయినా అని అట్లే మంచ మంచ మీద కూర్చున్నా నా పక్క నుంచి కూర్చుంది ఇంట్లో మా అమ్మ వచ్చింది వంట ఇంట్లో నుంచి సిగ్గులేదే ఎట్ట మహాడతా పడతావు ఇది ఎవరిని అడుగుతున్నాడు వాడు మళ్ళీ పక్కన గురించి మహాడతా ఉన్నాడు కొంచెం కోడలు తిడతావు అంది కానీ మా ఆవిడ పొరపాటం కూడా ఇట్లా చేసేవి రాలేకపోయినవి అంటే డెలివరీ అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఏ మానవ బలహీనత భర్త కూడా ఉండాలని అట్లాంటిది లేకపోతే ఒక్క మాట కూడా అనలేదు ఇంకా మా అమ్మాయి ఇప్పుడు కూడా దెప్పుతుంటుంది నన్ను అది ఐదేళ్ళు అయిపో టైంలో నేను బాగుంటే నా దగ్గరికి వచ్చేసేది ఓకే మా అమ్మ కోపం ఎవరు లేదు రాతా ఉంటావు మీ డాడీ మీ డాడీ దిగిపోతావా ఇది ఎవరిని అడిగాడు నిన్ను అని చెప్పింది అంటే అసలు విషయం చెప్పేసింది నువ్వు పుట్టక ఇది ఎవరిని అడిగాడండి ఇప్పుడు కూడా మా అమ్మాయి మాట వినకపోతే తెలిసే డాడీ ఇది ఎవరు చెప్పాడు అప్పుడు అన్నా ఉంటాయి కదా అంటుంది అది అట్లా అప్పుడు కూడా ఏమన్నా మా ఆవిడ నన్ను ఇంట్లో ఇప్పుడు జనం ఉంటా ఉంటారు మాకు ప్రైవసీ తక్కువ ఉంటుంది కానీ అప్పుడు కూడా ఎప్పుడు విసుక్కోలేదు తర్వాత ఇంటి భారం అంతా ఆమె భరించేది బంధువులు అంతా కూడా పొరపాటు కూడా ఎక్కడ నువ్వు ఇంట్లో ఉండు లేదా సినిమాకి పోదాము అంటే అక్కడికి పో
అని మంత్రి చేతి కాదు నేను ఎప్పుడన్నా పార్టీ మీటింగ్ పోయేటప్పుడు కూడా తీసుకుపోయామని ఆమె బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ కాబట్టి ఎల్టీసీ ఉంటుంది మూడేళ్ళకి ఒకసారి దాన్ని తీసుకుని కేరళ పంజాబ్ తిరిగేవాళ్ళం తర్వాత ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు సినిమాకు పోయేవాళ్ళం పిల్లల్ని తీసుకుని సినిమాకు రెస్టారెంట్కి అటు పోయేవాళ్ళం ఇప్పుడు నేను దొరికేటప్పుడు రేర్గా దొరుకుతా వాళ్ళకి అది దొరికినప్పుడు ఈ పని చేస్తుంటా అందుకే మా పిల్లలు ఎప్పుడు కానీ నా ఇలా డిస్సాటిస్ఫై కారు దొరికినప్పుడు బాగుంటారు మా డాడీతో అట్లా అని ఇప్పుడు మీ పిల్లలు ఎప్పుడు అనలేదండి డాడీ మీకు అవకున్న అవకాశం కొన్ని కోట్ల డబ్బులు సంపాదించవచ్చు మీరు మా మా ఫ్యామిలీ మా మా దీనిలో బెదిరింపుల్లో మీరు లొంగిపోయారు అనుకోండి కాదు కాదు ఆ వాతావరణం లేదు ఇప్పుడు డబ్బులు సంపాదించాలని దానికి చేయాలని ఆ వాతావరణం లేదు మా ఆవిడ వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలో నేను చూసుకుంటుంది నన్ను ఎప్పుడు వాళ్ళు ఏమి అడగరు నాకే ఆమె ఇస్తుంటే నేను పోయి ఏం చేస్తాను వాళ్ళకి ఎప్పుడు డబ్బులు సంపద నగలు ఆ వాతావరణమే లేదు మా ఇంట్లో అందువల్ల అది తెలియదు వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎప్పుడన్నా మా అమ్మ ఎప్పుడన్నా డిమాండ్ అంటే మా అమ్మాయి డిమాండ్ చేస్తుంది సినిమా సినిమాకు పోదాము ఇంకెక్కడికి పోదాము అని అడుగుతుంది అంతేకాని డబ్బులు ఇంప్లా టైడ్ అయ్యేది కాదు ఫైనాన్స్ యాస్పెక్ట్ మా ఇంట్లో ఎప్పుడు డిస్కషన్ రాదు నగలు చీరలు పట్టు చీరలు బట్టలు గిట్లా ఆ డిస్కషన్ రాదు మా ఆవిడకి అసలు సిస్టమే లేదు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారంటే మా 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 క్లాస్ మీట్ వాళ్ళకి ఆ కార్లో వస్తున్నారు లేదా వాళ్ళు ఫారెన్ ట్రిప్ చేయలేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు బంధువులు వచ్చినప్పుడు నగల గురించి చీరల గురించి పెట్టుబడుల పెట్టుబాతుల గురించి గిఫ్ట్ల గురించి మాట్లాడుకుంటుంటారు అది అదొక వాతావరణం మాకు వాతావరణం అది లేదు ఓకే మా దగ్గర వచ్చే వాళ్ళు కూడా మాట్లాడరు ఎందుకంటే మా దగ్గర ఆ వాతావరణం లేనప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడరు అది దానివల్ల మీకు అది అందువల్ల నాకు ఎప్పుడు అసంతృప్తి అంటే ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్లో సంపాదనలో ఇతరుల యొక్క పోల్చుకొని మనకు అట్లా లేవి అనేటువంటి పోలికలే ఉండవు అసంతృప్తి అసలు ఉండదు ఆ విషయంలో అందుకే మనకి తగ్గులు ఎప్పుడు ఉండవు మనస్పర్ధలు ఉండవు అట్లా ఉండవు అయితే మేడం గారు బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అన్నారు కదండి మరి పెన్షన్ వస్తుందా మీకు అన్న పెన్షన్ వాళ్ళు పెన్షన్లు సింగిల్ టైం పెట్టేశారు రిటైర్డ్ అయ్యేటప్పుడు అమౌంట్ ఇచ్చేస్తారు అది తర్వాత మినిమం ఇది పెట్టారు సెవెన్ థౌజండ్ ఎంత నెల నెలకి ఇప్పుడు ఆయన చనిపోయినాక ఒకేసారి లెవెన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చేసారు ఓకే అది కూడా ఉండదు ఇక అదే ఇక మీ దినచర్య ఎలా ఉంటుంది సార్ మీది అంటే ఇప్పుడు రిటైర్డ్ అయ్యారు మేడం గారు లేరు అంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇంకా రిటైర్ కాలే ఎందుకంటే మా మేడం గారు రిటైర్ అయ్యారు ఉద్యోగ ఉద్యోగం నుంచి వాళ్ళు లేరు ప్రస్తుతం అవును మీ దినచర్య ఎలా ఉంటుంది రోజు నేను ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఉంటాను తర్వాత ఇతర స్టేట్లు తిరుగుతుంటాను నేను ఖాళీకి ఉండదు ఓకే అండి పార్టీ మీటింగ్ మీద బయట తిరుగుతూనే ఉంటాను ఢిల్లీలో ఉంటే ఢిల్లీ ఇక్కడ ఉంటే ఎక్కడ తిరుగుతుంటాను అంటే ఇక్కడ మా ఇల్లు ఉంది ట్యాంకోలో మా అమ్మాయి ఎప్పుడు కొన్నది మా అమ్మాయి కట్టేటప్పుడే కట్టింది నిర్మాణప్పుడే అది ఆరు ఏడు ఇండ్లు అయింది చక్కడికి ఆమె రెండు మూడు నెలలకు ఒకసారి కట్టుకుంటూ వచ్చింది అది మాకు వచ్చేసింది మా అమ్మాయి నా దానిలో ఉండమని చెప్పింది మేము బషీర్బాగులు ఉండేవాళ్ళం తిరుపతి ఇల్లు అమ్మి బషీర్బాగులు కొన్నాం ఇది బషీర్బాగు గురికి రమ్మంటే మేము వద్దన్నాం మా అమ్మ మా ఆవిడ ఏంటంటే ఆడపల్ల సొత్తు మనకెందుకు అది రెంట్కి ఇద్దాము ఆ రెంట్ వాళ్ళు బ్యాంక్లో వేద్దామని అంటే మా అమ్మాయి ఒప్పుకోలే మీరు కానీ ఇంట్లో ఉండకపోతే నేను ఎప్పుడు హైదరాబాద్కి వస్తే నేను హోటల్లో ఉంటా నన్ను చూసుకోండి మీరు అని చెప్పింది సరే ఇంక ముందు దానికొని అప్పుడు బషీర్బాగు ఇల్లు అమ్మి అప్పుడు ఊర్లో ఇల్లు కట్టుకుంటాం ఆ డబ్బులతో ఓకే ఇప్పుడు ల్యాంక్ హిల్స్లో ఉంటున్నాం ఇక్కడ ఏంటంటే అంతకు ముందు ఎప్పుడు మా మా అన్న మనవాళ్ళు మా మా ఆవిడ వాళ్ళ మా అన్న పిల్లలు వాళ్ళంతా ఇక్కడే చదువుకొని ఉద్యోగం చేసుకుంటా చేసుకుంటా గుంపు అంతా పోతా వస్తా ఉంది ఆమె వచ్చినప్పటికీ ఒక ఇద్దరికి పెళ్లి చేసింది ఆ పైన రూమ్ రెండ్ తీసింది వాడు పైన ఉంటారు మేము కింద ఉంటాం ఈ లోపల ఏమైనా డిసేపర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆమె చూపెట్టే ఇన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటంటే నేను బ్యాంకులో ఉంటే వాళ్ళంతా చూసుకుంటాను నన్ను పైన ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు మా పెద్ద అన్న మనవడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడికి పెళ్లి కాదు కాదు పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఓకే మా ఇద్దరు అన్నలు మనవాళ్ళు నలుగురు వాళ్ళు పెళ్ళి వెళ్ళారు ఒకడు మిగిలాడు మా ఆవిడ వాళ్ళ అన్న పిల్లలు ముగ్గురు వాళ్ళు పెళ్ళి అయ్యి వెళ్ళారు అంతా వాళ్ళంతా చుట్టుపక్కలే ఉంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు నాతో పాటు మా అన్న మనవాడు ఉంటాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వాడు ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటే వాడు వెళ్ళిపోతాడేమో ఇక మా అన్న మా అవ్వాలి అది అంటే ఈ జనరేషన్ పిల్లలు మీకు ఇప్పుడు ఏంటంటే కొడుకు కూతురు ఉన్నారండి అల్లుడులను
అందుకు నేను మిమ్మల్ని ఇలాంటి వాళ్ళు చెప్పారనుకోండి ఎలా ఉండాలి రాబో ఇలా ఉండండి మీ కొడుకులతో ఎలా ఉండండి మీ కోడలతో ఎలా ఉండండి అవి మనం చెప్పగల ఇప్పుడు మా బిహేవియర్లోనే వాళ్ళకి అలవాటు అయింది ఓకే నేను మా ఆవిడ ఏ విధంగా అయితే రోజు వారికి ఉంటామో దానికి వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా రోజుకి రెండు మాటలు ఫోన్ చేసి నేను ఎక్కడ ఉన్నాను ఏం చేస్తున్నాను ఏం కావాలా అని నాకు చెప్పకుండా వాళ్ళే ఆన్లైన్లో పంపించేస్తుంటారు ఓకే మాకు పని మనిషి పెడతారు డబ్బులు వాళ్ళే పంపిస్తారు డ్రైవర్ని పెడతారు డబ్బులు వాళ్ళే పంపిస్తారు అట్లా నన్ను వాళ్ళు అట్లా చూసుకుంటారు ఏమి ఎప్పుడు ఏమి కావాలంటే అవన్నీ చూసుకోవడానికి కావాల్సిన ఒక మెకానిజం నాకు తిరిగి నేర్పాటు చేసేవాడు ఆ ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఇప్పుడు రా వచ్చే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ చంద్రాయేశ్వర పేరుతో ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఉంది కొండాపూర్లో భారతదేశంలో నెంబర్ వన్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఉంది నేను దాని చైర్మన్ ది దానిలో నూట యాభై మంది అక్కడ ఉన్నారు చాలామంది పిల్లలు అమెరికాలోనో లేడో ఇక్కడో మంచిగా ఉద్యోగాలు చేసుకొని వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు కానీ ఆ ఇంట్లో వీళ్ళకి నేను పెట్టుకోలేకపోతున్నారు ఎందుకు ఎందుకు వెళ్ళంటారు అదే వాళ్ళకి ఇప్పుడు వాళ్ళు అందరూ బిజీ పిల్లలు బిజీ వీళ్ళు ఒంటరిగా ఉంటారు కాలర్ చేపండదు అవును కొంతమంది కొంతమంది మసాలతో భరించలేము ఎందుకు తలనొప్పి హోమ్లో వాళ్ళు వేసి ఉంటారు కదా కొంతమంది అమెరికాలో ఉండేవాళ్ళు మాకు మేము వాళ్ళని పెట్టుకోలేము కదా అమెరికాలో కాబట్టి వాళ్ళు అట్లా ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మేము నిజంగా పేదవాళ్ళ కోసం హోమ్ పెట్టింది ఓకే చంద్రాయేశ్వర పేదవాళ్ళ కోసం పోరాటం సాగించిన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ యోధులు కదా ఆయన పేరుతో ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ పెడితే పేదవాళ్ళకి అందరికీ పెట్టచ్చు అని అనుకున్నాం కానీ పేదవాళ్ళు రావడం లా బలవంతంగా తీసుకొస్తే మొన్న ఆఫీస్ సెక్రటరీగా పనిచేసి చండీగఢ్లో రామారావు అని వాడిని బలవంతంగా తీసి పెట్టుకున్నాం మొన్న చనిపోయేటతున్నాం అట్లా కొంతమంది ఉన్నారు అంటే ఫ్రీగా చూస్తారు ఎవరు వచ్చిన మా పార్టీ అందరికి కాదు మా పార్టీలో బాగా పనిచేసి సాక్రిఫైస్ చేసి ఆదాయం లేని వాళ్ళకి ఫ్రీ మిగతా అందరికి మినిమం వాళ్ళు ఫుడ్ వసూలు చేస్తాం బయట చాలా వసూలు చేస్తారు మేము పది పర్ మంత్ తొమ్మిది ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది వేలు ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ అంటే మనిషికి అంటే ఒక మనిషికి ఇద్దరికి అయితే పదిహేను వేలు పదిహేను వేలు రూమ్ రెంట్ సహా ఎవ్రీథింగ్ ఇంక్లూడింగ్ దాట్ అంత బెస్ట్ ఐదు ఎకరాలు ద బెస్ట్ ఫెసిలిటీస్ అట్లాంటిది మాదాస్ ఎక్కడ లేదు అది పర్సన్స్ వచ్చే దానికి అంటే ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ డిమాండ్స్ పెరిగిపోతున్నాయి అంటే మా వాళ్ళు కొంతమంది తక్కువ కొంచెం ఎక్కువ పెంచుకోవచ్చు కదా పదిహేను వేలు చేయొచ్చు కదా మరి భోజనం పెట్టి రూమ్ ఇచ్చి సెల్స్ యాడ్ అవుతాయని అంటుంటారు మేము వ్యాపారం కోసం పెట్టలేదు కదా దాన్ని ప్రాఫిట్ కోసం పెట్టింది కాదు సర్వీస్ కోసం పెట్టాము దాని డబ్బులు దాన్ని సరిపోవచ్చు చాలు దాన్ని సరిపోవు బిల్డింగ్ మీద సరిపోవు మళ్ళీ ఫండ్స్ వస్తాయి కదా కొంతమంది ఇస్తారు దాంతో నడిపిస్తుంటారు అయితే మీ పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా ఇంకా ఆపండి బాబు మీ పని మీరు చూసుకోండి అమ్మ కూడా లేదు కదా మీరు దగ్గర ఉన్నారంటే మా దగ్గర ఒక దగ్గర ఉన్నా అని అంటారా అండి అంటే నీ నువ్వు నువ్వు పని చేసినంతకాలం పార్టీలో పని చేసుకో నువ్వు పని చేయనుకున్నప్పుడు మా మా మాకు వదిలిపెట్టి నీ ఛాయస్ ఓకే నేను ఎక్కడ పెట్టుకోవాలో మేము చూసుకుంటాం అయితే నీ యాక్టివిటీస్ మేము అడ్డం రావు నీకు ఎంత ఓపిక ఉంటే అంత పని చేయి నీకు కావాల్సి సపోర్ట్ చేస్తాం ఇంక నేను చేయలేను అని అనుకుంటే మాకు వదిలేయి టేక్ ది డెసిషన్ అని ఓపెన్ ఆఫర్ ఓకే అండి నేనైతే కొన్ని అబ్జర్వ్ నా పర్సనల్ ఇది డౌట్ అండి ఏంటంటే మీలాంటి నాయకులు సిపిఐ సిపిఎంలో పిల్లలంతా మీరందరూ ఉన్నారు నాయకులు కానీ వాళ్ళ పిల్లలు మాత్రం ఈ మార్గంలోకి రావట్లేదండి అంటే దీని అర్థం మీ పిల్లలే మీ చుట్టాలే ఈ మార్గంలో రానప్పుడు ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదా రెండు కాంట్రవర్స్ ఉన్నాయి పార్టీలో మేము ఉన్నప్పుడు మా పిల్లల్ని ప్రోత్సహిస్తే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకులే పిల్లల్ని ప్రోత్సహిస్తారని చెప్పి ఒక విమర్శ వస్తుంది కొన్ని కొంత దూరం పెడతామంటే చూడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకుల పిల్లలు రాలేదు కదా ఇంకో ఫేమస్ వస్తుంది రెండు వస్తాయి మాకు నాకు ఎక్కువ అయితే మేము ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ వదిలేస్తాం మేము బలవంతంగా నేను దీన్ని ఉన్నాం కాబట్టి నువ్వు దీన్ని రా అనేటువంటి పెట్టం వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వస్తారు లేకపోతే రారు ఆ ప్రకారం పోతారు తప్పితే ఇది పాలిటిక్స్ అని వృద్ధలేము కదా ఇప్పుడు బుజ్జవ పార్టీలు ఏంటి కొడుకు తండ్రి ఎమ్మెల్యే అయితే కొడుకు ఎమ్మెల్యే తయారవుతున్నాడు అయితే దాని ఆదాయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మా దగ్గర ఆదాయాలు ఏమున్నాయి సర్వీసే కదా సర్వీస్ అండి అందరూ ఇప్పుడు యూత్కు రాను రాను మా పిల్లలు వదిలిపెట్టండి కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసింది దాన్ని చదువుకోవడం కెరీర్ ఓరియంటేషన్ రావడం ఉద్యోగాలకు పోవడం కార్పొరేట్ కంపెనీలు పనిచేయడం అటు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అర్థం చేస్తూ ఉండదు ఈ సమాజం ఏంటి దీన్ని ఎట్లా ఫైల్ చేయాలా అని అంటే ఆలోచన ఉండదు
అట్లాంటి రాజకీయాలకు వస్తున్నారు రాజకీయాలు కూడా కాంబినేషన్ మారిపోయింది క్వాలిటేటివ్లీ చేంజ్ ఇంకోటి ఒకటి ఏంటంటే నారాయణ గారు ఒక్క మా మేధవులో చాలామంది నేను వాళ్ళు వాళ్ళ మీటింగ్ పెట్టి నేను అటెండ్ అయ్యాను వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇది కరెక్ట్గా చూడాలి సార్ వచ్చిన ఒక స్టేట్కి అది ఏ స్టేట్ అయినా పర్లేదు స్టేట్ ఇన్కము శాలరీస్ ఇవ్వ మొత్తం ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్ పోగా మిగిలిన డబ్బుని ఒక ఫిఫ్టీ దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అది సంక్షేమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అభివృద్ధిగా ఖర్చు పెట్టాలి అని రూల్ ఎందుకు పెట్టట్లేదు రూల్ పెట్టే వాళ్ళు రూల్ అమాయిడ్ చేస్తారు కదా లేకపోతే ఇల్లు ఏం చేస్తున్నారు నేను టీవీ ఇస్తాను ఒకడు మోటార్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అది ఎలక్ట్రిక్ బైక్ కూడా ఇచ్చేస్తాను అంటున్నారండి కొన్ని పార్టీలు అన్ని ఇస్తారండి ఏంటి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ కూడా అంటే ఇప్పుడు పెండి అయిన పెండి కూతురు కూడా నేను బంగారం ఇస్తామని చెప్పారు తక్రారు వస్తాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే అంటే అలా ఎవరు ఎవరు ఇప్పుడు ప్రతి రాజకీయ పార్టీకి ఒక పాలసీ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒక బ్యానిఫెస్టో ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒక బయలాస్ ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక గవర్నమెంట్ ఒక రూల్ పెట్టేసిన అదే చెప్తున్నా దానికి వస్తుందా ప్రతి రాజకీయ పార్టీకి వాళ్ళ బయలాస్ ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి మేనిఫెస్టో ఉంటుంది దాని ప్రకారం నడిపిస్తామంటే ఏ ప్రాబ్లం రాదు అప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా వచ్చే డబ్బులు ఎంత పర్సెంట్ దేనికి ఖర్చు పెట్టాలో దాన్ని ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి కానీ అది లేదు ఇప్పుడు ఆ సిస్టమ్ పోయింది ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటే అదే నేను చేస్తా అధికారి నాకు చేతులు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను బతకాలంటే మా పార్టీ బతకాలంటే సంక్షేమ పథకాలు తప్ప కన్స్ట్రక్టివ్ యాక్టివిటీస్ పెట్టాడుకో డబ్బులు రావు దీని మీద పెట్టాల్సింది అని మారిపోతున్నాయి అంటే ఫ్యామిలీ టైప్గా మారిపోతున్నాయి గెలుపు కోసం వాళ్ళ మేనిఫెస్టోని వాళ్ళ రాజకీయతో వదిలిపెట్టి అడ్డరాలు దిక్కి గెలుచుకొని ప్రయత్నిస్తున్నారు అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అన్హెల్దీ కాంపిటీషన్ రాజకీయాలు వచ్చేసింది దాని ప్రభావమే ఇప్పుడు రాష్ట్రానికి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది దాని ఎంత పర్సెంట్ ఖర్చు పెట్టచ్చు ఎంత పర్సెంట్ జీతాలకి ఇయ్యాలా ఎంత పర్సెంట్ పెన్షన్కి ఇయ్యాలా అని లెక్కుంటే ఏం ప్రాబ్లం రోషయ్య చెప్పేవాడు కానీ రోషయ్య కుదరదు అన్ని కళాకాలపం చేసి ఆ పూటకి ఏం చేసుకోవాలో అది చేసుకోవాల్సిన అవసరం అంటే రాజకీయాల్లో సుదీర్ఘ మార్గం కానీ సామాజిక బాధ్యత కానీ ప్రజల్ని ఇప్పటికిప్పుడు కాపాడడం కాదు పర్మనెంట్గా వాళ్ళ కాళ్ళపై వాళ్ళు నిలబడి బతికేందుకు ఉపయోగపడేటువంటి ఒక వ్యవస్థను తయారు చేయడానికి ఉద్దేశం లేకుండా పోయింది ఈ ఐదేళ్ళు చాలు మనం మళ్ళీ ఆడడం జామని అంటే నేనేమంటే ఒక రూల్ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక రూల్ పెట్టేసింది కూడా సెంట్రల్ మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వం అట్లే ఉంది కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వం దీవేసినా ఈ దాసానికి వస్తుంది అది అది సక్రమంగా ఉండే ఎందుకు వస్తుంది వాళ్ళు కూడా కంట్రోల్ చేయలేరు వాళ్ళు వీళ్ళైతే ఓ టీవీ అన్నాడు ఒక అంటే మోటార్ బైక్ ఇలా అన్న అది కంట్రోల్ చేయాలంటే మీరు ఎంత సంక్షేమము ఇంత డెవలప్మెంట్ కంపల్సరిగా డెవలప్మెంట్కి ఉపయోగించాలని పెట్టారనుకోండి అప్పుడు ఎన్ని తగ్గుతాయి కదా రాష్ట్రం ఇంతకు మించి వస్తు అప్పు చేయకూడదని ఒక లిమిట్ పెట్టింది మీకు ఉన్నది వన్ అవర్ చూసుకోండి అప్పు తెలుసుకొని చూసుకుంటే ఇదో ఇది లిమిట్ అంతకు మించి చేయకూడదు అని లిమిట్ ఇప్పుడు ఉంది కానీ వదిలిపెడుతున్నారా వీడు పోతారు ఆ కేంద్రంలో మెహర్బాన్ చేసుకుంటారు అప్పులు కొంచెం పెంచుకుంటారు మనకు కొంచెం పెంచుకుంటారు వాళ్ళకి అవసరం ఏంటి వీళ్ళ సపోర్ట్ వాళ్ళకి కావాలా వీళ్ళకి ఏంటి అప్పులు కావాలా ఆ పద్ధతిలో డివైట్ అయిపోతుంది కేంద్రం డివైట్ అయినా కానీ రాష్ట్రానికి ఏముంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డివైట్ అవుతుంది మనం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్ట్రిక్ట్గా ఉంటే ఏం కాదు కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నదంటే వాళ్ళ సపోర్ట్ కావాలి అది రాష్ట్రానికి కాబట్టి వాళ్ళ మాట ఉండాలి కాబట్టి వీళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి వాళ్ళతో పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలి అంతా డివేషనే ఇంకొకటి ఏంటంటే లాస్ట్ నాకు ఇది ఇది ఏంటంటే క్వశ్చన్ నాకు బాగా నా పర్సనల్ క్వశ్చన్ అండి మొత్తం అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ కానీ అందరికీ ఇన్కమ్ వచ్చేలా చేసేలాగా ప్రా అది అంటే అందరికీ ఇన్కమ్ రావాలి ఏ జోడ్ వాళ్ళకి చేయలేని వాళ్ళని పక్కన పెట్టేస్తాం అండి అంటే వయసు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి ఇన్కమ్ వచ్చేలాగా అంటే అలా చేయలేరు అంటారా అదే అనిపిస్తుంటుంది ఇంతమంది ఆఫీసులు ఉన్నారు ఇంతమంది మేధావులు ఉన్నారు ఇన్ని రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రావాలి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వస్తే చేస్తుంది అబ్బాయి వీళ్ళు చేయలేరు వీళ్ళు చేయలేరు ఎందుకు చేయలేదంటే వాళ్ళు ఆ విధంగా కంట్రోల్ చేసేటువంటి అవకాశం వాళ్ళ దగ్గర ఉండదు చేయలేదు కంట్రోల్ చేయలేదు ఎప్పటికప్పుడు ఈ పూటకి ఏం చేస్తే బతుకుతామా రేపు ఏం చేస్తే బతుకుతామా అనేటువంటి ఆపద మొక్కల వాడి పద్ధతిలో వచ్చేసినాక రాజకీయాలు ఈ సుదీర్ఘ ప్రాణాలకు చేయరు చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు మీరు చెప్పేట్టుగా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ బాగా డెవలప్ చేసి రైతులకు సంబంధించిన సబ్సిడీస్ అవి కొ
ఇండస్ట్రీస్ అగ్రిజర్ డెవలప్ అయితే రూరల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సగం తగ్గిపోద్ది అగ్రిజర్ డెవలప్మెంట్ అర్బన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సగం తగ్గిపోద్ది ఇండస్ట్రీస్ వస్తే నాకు ఇండస్ట్రీ లేకపోయా అగ్రిక చివరికి రైతులకు రుణాలు రద్దు చేయడం ఇష్టంలే పదమూడు పదమూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి రాయితీలు ఇస్తున్నారు కానీ ఒక లక్ష కోట్ల రూపాయలు రైతులకు రెండు చేయమంటే వేయడం లేదు కదా అంటే వీళ్ళకందరూ ఇవ్వగలిగితే మీరు చెప్పిన అందరికీ పనులు వస్తాయి అయితే రావు ఇంకా భవిష్యత్తు కార్యక్రమాలు ఏమున్నాయా సార్ మీకు భవిష్యత్తు ఏముంది ఈ భారతదేశం ఇంకా దిగజారుతుంది దగ్గరాయకులు కాపాడుకోవాలి ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదం వచ్చేసింది సెక్యులరానికి ప్రమాదం వచ్చింది అందరూ కలిసి మిలిసి ఉన్న తరుణంలో మళ్ళీ మతాలు కులాలు తీసుకొచ్చి పెడతా ఉన్నారు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవడం దాన్ని నష్టం వస్తూ ఉంది లౌకిక వ్యవస్థ పోతూ ఉంది చివరికి మనకి ఒక రాజ్యాంగం ఉంది ఆ రాజ్యాంగం దాన్ని ధ్వంసం చేసే పక్కటి కేంద్రం జరుగుతూ ఉంది ఇవన్నిటిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి పౌరుడికి ఉంది కాపాడుకోకపోతే దేశం నాశనం అయిపోతుంది ఇంకోటి మీలాంటి వాళ్ళు కూడా చెప్తే బాగుంటుంది అండి డబ్బులు తీసుకోకుండా ఓటు వేయమని చెప్పారు అనుకోండి చెప్పడం ఈజీయే కానీ మరి రెండు పక్కలు ఇస్తారు డబ్బులు వీడేమంటారు ఓటరు నేనే అన్యాయం చేయడం లేదు నువ్వు నీ దగ్గర తీసుకుంటా వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటున్నా ఓటు అమల సాక్షి చేసుకుంటున్నా అని వాళ్ళ పుస్తక వీడ పుస్తక ఇవని తీసుకుంటాం అని చెప్పే దానికి వచ్చేసాక మనం చెప్పినా కూడా ఊరిక ఉపన్యాసాలు పేలాల బోర్గులు లాగా పోవడం జరిగితే అవి ఇంప్రూవ్మెంట్ కావడం లేదు ప్రజలు మార్పు రాదంటారంటే డబ్బులు వద్దు ప్రజల్లో మార్పు కాదు ఇప్పుడు ప్రజలు తప్పట్లేవు ఓకే ఇప్పుడు దేశాన్ని దేశా దేశాన్ని నిర్ణయించిన రాజకీయ నాయకులు వాళ్లే చెడిపోయి డబ్బులు ఇస్తుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి పాలకులు చెడిపోయి డబ్బులు ఇస్తున్నప్పుడు పరిపాలించబడి ఏం చేస్తారు వాళ్ళందరూ కూర్చుని నేను డబ్బులు ఇవ్వను నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వు వాళ్ళు అనుకుంటే రాజకీయ స్థాయిలో ఆ డెసిషన్ తీసుకుంటే కింద జనం ఏం చేయరు మనం ఏం చేస్తున్నాము జనాన్ని తప్పుడుతున్నాం జనం డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు డబ్బులు ఇస్తే తీసుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు సమాజ నిర్ణేతలు కాదు వాళ్ళు సమాజ భాగస్వాములే నిర్ణేతలు మనం మనం సక్రమంగా ఉంటే వాళ్ళు అడిగిపోతారు ఏ రాజకీయ పార్టీ డబ్బులు కట్టకపోతే ఏమిపోతే వాళ్ళు ఏం చేస్తాడు రాజకీయ పార్టీ ఎందుకు ఇస్తాను డబ్బులు వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నారు ఎక్కడ సంపాదిస్తున్నారు ప్రభుత్వ పాలసీ ఉపయోగించడం డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు ఆ డబ్బులు ముద్ర డబ్బులు ముద్ర పనులు ఖర్చు పెడదాం అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అది ఆ ముద్ర డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా మనం ఖర్చు పెట్టుకుందని జనం తీసుకుంటున్నారు ఏం చేద్దాం చెప్పి ఇదండి సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ గారితో ఇంటర్వ్యూ జరిగింది మరొక వీడియోతో మీ ముందుంటాను మీ దుర్గాప్రసాద్ మాస్టర్